কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক বেশি স্বাগত বন্দি বাসালা কর্তৃক এসএসসি ওয়ান শট ক্লাসে আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব বুঝতেই পারতেছে কোন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অর্থাৎ তোমাদের কেমিস্ট্রির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধ্যায় এগারো খনিজ সম্পদ অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ যেটাকে আমরা জৈব যৌগ নামে আমরা চিনে থাকি তো ওই অধ্যায়ের উপর কি কি এম সি কিউ চলে আসে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা মোটামুটি প্রায় ছয় সাত বছরের মতো যে কোশ্চেনগুলা আসছে তোমার বোর্ডে সেইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাই সবাই আমরা ক্লাসটা অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দেব যেন তারাও এই ক্লাসটি দ্বারা অনেক বেশি উপকৃত হতে পারে ভাই একটা কথা বলি শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং ওকে তো আমরা এম সি কিউতে যাওয়ার আগে এম সি কিউ রিলেটেড কি কি টপিক রয়েছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট জানা লাগবে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিব এমনি নর্মালি আমাদের এই জৈব যুগের যে রিয়েকশনগুলো সেগুলো তো আমাকে জানা লাগবে আমাদের পারা লাগবে এম সি কিউতে যদি আমরা ভালো করতে চাই এটা ছাড়াও আমাদের এক্সট্রা কিছু জিনিসপাতিও জানা লাগবে যেমন পেট্রোলিয়ামের ওই কাহিনীগুলা রাইট তো ওইখান থেকে কিন্তু এম সি কিউ অনেক বেশি আসে দেড়শো ওই জিনিসগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো ওইগুলো কোন কোন জিনিসপাতিগুলো তো আমাকে জানা লাগবে আমাদের পাড়া লাগবে এম সি কিউতে যদি আমরা ভালো করতে চাই এটা ছাড়াও আমাদের এক্সট্রা কিছু জিনিসপাতিও জানা লাগবে যেমন পেট্রোলিয়ামের ওই কাহিনীগুলো রাইট তো ওইখান থেকে কিন্তু এম সি কিউ অনেক বেশি আসে দেড়শো ওই জিনিসগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো ওইগুলো কোন কোন জিনিসপাতি লাগবে এগুলো আমি একটু বোর্ডে লিখে দিয়েছি তুমি এখনই দেখতে পারবা তো খাতা কলম নিয়ে এগুলো অবশ্যই নোট ডাউন করে নিও তোমার অনেক বেশি কাজে দিবে ওকে শুরুতে আমরা যেটা দেখবো এটা হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসের যে উপাদানগুলো আছে বা প্রধান উপাদানগুলো আছে এগুলো কোনটা কত পার্সেন্টেজে আছে এটা আমাকে জানা লাগবে যেমন মিথেন আছে হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট আমাকে জানা লাগবে ইথেন আছে কত সেভেন পার্সেন্ট প্রোপেন আছে কত সিক্স পার্সেন্ট বিউটেন ও আইসু বিউটেন আছে হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রধান উপাদানের পেন্টেন এই উপাদানটা রয়েছে কত থ্রি পার্সেন্ট তাহলে এগুলো আমরা একটু নোট ডাউন করে নিব কারণ এগুলো হচ্ছে এম সিকোর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বেসিক্যালি ভাইয়া যে আমরা যে পেট্রোলিয়াম আমরা পেট্রোলিয়াম পড়ছি না বা অপরিশোধিত তেল ওখান থেকে আমরা যে উপাদানগুলো কালেক্ট করি কোন কোন টেম্পারেচারে কোন কোন উপাদান পেয়ে থাকি সেটা আমার জানা লাগবে এবং ওই উপাদানগুলার কার্বন সংখ্যা কত অথবা ওই উপাদানগুলা কত পার্সেন্টেজে পাওয়া যাচ্ছে এটাও আমাকে জানা লাগবে কারণ এখান থেকে এমসি কেউ আসে যেমন আমরা একটু এখানে দেখি যেমন তুমি যখন পেট্রোলিয়াম বা অপরিশুদ্ধ তোল তেলটা উঠাবা তখন এখান থেকে আমরা বিভিন্ন টেম্পারেচারের বিভিন্ন উপাদানগুলো পেয়ে থাকি যেটা তোমার বইতে দেয়া আছে তো এখানে যাচ্ছে আমরা একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি এই টেবিলটা আমাকে মুখস্থ রাখতেই হবে যদি আমি এম সি কিউতে ভালো করতে পারি বুঝছো যেমন জিরো থেকে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাস এই স্ফুরণাঙ্কে তুমি পাবা কি এলপিজি গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম গ্যাসটা আর এইটার কার্বন সংখ্যা কত হবে এটার কার্বন সংখ্যা হবে এক থেকে ফোর এবং এটা কত পার্সেন্টেজে পাবো টু পার্সেন্ট ওকে তারপরে একুশ থেকে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এই টেম্পারেচারের মাঝে আমি পাবো হচ্ছে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন যেটার কার্বন সংখ্যা শুরু হবে পাঁচ থেকে এবং দশ পর্যন্ত ওকে আর এইটা প্রকৃতিতে কত পার্সেন্টেজ পাবা তুমি পেট্রোলিয়ামটা যখন উঠাবা তখন কত পার্সেন্টেজে পাবা পেট্রোল এবং গ্যাসোলিন এটা পাবা ফাইভ পার্সেন্ট তারপরে একাত্তর থেকে একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তুমি পাবা ন্যাপথা যেটা কার্বন সংখ্যা সেভেন থেকে চোদ্দ হয়ে থাকে এবং সেটা আমরা টেন পার্সেন্টে পেয়ে থাকব এই যে দেখো তাহলে আমার হচ্ছে প্রথমে আমি পাইলাম এলপিজি লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম গ্যাস তারপর হচ্ছে পেট্রোল বা এটার আরেকটা নাম কি গ্যাসোলিন তারপরে পাইলাম ন্যাপথা এরপরে একশো বিশের পরে আমরা বিভিন্ন টেম্পারেচার কি কি উপাদান পাচ্ছি সেটাই দেখতেছি একশো একুশ থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আমি পাবো ক্যারোসিন যেটা পাওয়া যায় কত পার্সেন্টে তেরো পার্সেন্ট যেটা কত পার্সেন্ট তেরো পার্সেন্টে পাওয়া যায় এবং এটার কার্বন সংখ্যা কত কার্বন সংখ্যা হচ্ছে এগারো থেকে ষোলো পর্যন্ত তারপর একশো একাত্তর থেকে দুশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আমি ডিজেল পাবো যেটার কার্বন সংখ্যা সতেরো থেকে বিশ এটা কত শতকরে পাওয়া যায় এটা আসলে আমাদের লাগবে না প্রয়োজন নাই অতটা কারণ এটা বইতে ওইভাবে উল্লেখ করা নাই ওকে তারপরে দুশো একাত্তর থেকে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমি পাবো প্যারাফিন মোম যেটা কার্বন সংখ্যা বিশ থেকে তিরিশ ওকে তারপরে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে আমি কি পাচ্ছি আমি ওই পেট্রোলিয়াম থেকে উপাদানটা পাচ্ছি যেটা ওইটা হচ্ছে পিচ যেটা কার্বন সংখ্যা তিরিশের উপরে কত তিরিশের উপরে তাহলে আমার যে জিনিসপাতিগুলো লাগবে কোন টেম্পারেচারে কোনটা পাচ্ছি এবং যেটা পাচ্ছি সেটার কার্বন সংখ্যা কত থেকে কত গেল এবং ওইটা শতকরা কত পরিমাণে আমি পাচ্ছি সেই জিনিসটা আমার
তারপরে কেরোসিন তো আমরা জানি জেট ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ডিজেলটাও জানি আমরা যানবাহনের তোমার হচ্ছে জ্বালানি তারপরে পিচ্ছিল যুক্ত যে পদার্থগুলো অথবা দ্রাবক তৈরিতেও হেল্প করে আর প্যারাফিন মোমটাও আমরা জানি যে ভেস্টলিন তৈরিতে ইউজ হয় অথবা টয়লেট ট্রিপ উপাদানগুলো তৈরি করতে ইউজ হয় আর লাস্ট ওই পিচ পিচ তো আমরা রাস্তায় দেখছি যে পিচ রাস্তা তৈরি করার জন্য ইউজ করে ওই যে ঢালাই দেওয়া হয় না তুমি হয়তো বা দেখছো তো ওই যে পিচ তৈরি করতে পিচটা কোন কাজে লাগে রাস্তার তৈরির কাজে আর কি ওকে এরপরে আমার আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে নিই এই জিনিসটা আমার লাগবে তোমাকে বলতে পারে কোন উপাদানটা বেশি সক্রিয় ঠিক আছে তো মাথার একবার ডাবল বন্ডটা হচ্ছে এই তিনটা উপাদান থেকে সব থেকে বেশি সক্রিয় অর্থাৎ অ্যালকিনটা হচ্ছে সব থেকে বেশি সক্রিয় তারপরে অ্যালকাইন তারপরে অ্যালকেন তাহলে কোনটা সক্রিয় বেশি ওইটা হচ্ছে তোমার অ্যালকিন ডাবল বন্ড যেটা আর অ্যালকাইনটা হচ্ছে মধ্যম সক্রিয় আর নিষ্ক্রিয়টা কি ওটা হচ্ছে অ্যালকেন যেটা সিঙ্গেল বন্ড ওকে এটা একটু মাথায় রাখো আসতে পারে নিচের কোনটি সক্রিয় নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় এইভাবে আর অ্যালকিনটা তো আমরা জানি সি এন এইচ টু এন অ্যালকাইনটা কি সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু আর অ্যালকেনটা কি সি এন এইচ টু এন প্লাস টু অল রাইট ওকে তারপরে অ্যালকেনের থেকে কিছু এমসি কিউ আসে ওই এমসি কিউ গুলো কি যেমন তোমার বলতে পারে অ্যালকেনের কার্বন সংখ্যা এটা হইলে সেটার স্টেট কি বা অবস্থাটা কি সেটা কি গ্যাসীয় নাকি লিকুইড নাকি কঠিন মাথায় রাখো অ্যালকেনের জন্য কার্বন সংখ্যা এক থেকে চার পর্যন্ত যে আছে যেমন মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এগুলো কি হয়ে থাকে গ্যাসীয় হয়ে থাকে পাঁচ থেকে সতেরো পর্যন্ত অর্থাৎ সি ফাইভ সি সিক্স সি সেভেন এইভাবে করে সতেরো পর্যন্ত গেলে তুমি যেগুলো পাবা এগুলো সবই কি হবে লিকুইড হবে কি হবে ভাইয়া লিকুইড বা তরল আঠারো বা আঠারোর উপরে যেগুলো আছে কার্বন সংখ্যা যদি আঠারো বা আঠারোর উপরে যে অ্যালকেন শ্রেণীর যে যোগগুলো আছে ওগুলো কি হয়ে থাকবে সলিড বা কঠিন অবস্থা হয়ে থাকবে এই জিনিসটা একটু মাথায় রেখো আসতে পারে যে তোমার হুট করে বলতে পারে সি সেভেন সি সেভেন এটা কি সি সরি থার্টি সিক্স হবে এখানে এটা কি গ্যাসিয়ন নাকি এটা তরল নাকি এটা লিকুইড এটা কোন রেঞ্জের ভিতরে বসে এই রেঞ্জের না তাহলে এটা হবে লিকুইড বা তরল ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি তো এটা আমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে এখন আমরা এমসিকিউ গুলোতে দেখি এমসিকিউতে চলে যাই ঠিক আছে ধূপধাপ এমসিকিউ সলভ করবো অনেকগুলো এমসিকিউ সলভ করবো দেড়শোয় সবাই ভালো করে প্রিপেয়ার হয়ে থাকো ওকে আচ্ছা তো ভালো করে একদম প্রপারলি আমাকে এমসিকিউ গুলো দেখতে হবে ভাইয়া যে কি কি এমসিকিউ আসছে এবং কিভাবে আমি সলভ করতেছে ব্যাপারগুলো একটু দেখা লাগবে আচ্ছা শুরুতে প্রোপিন প্রোপিন এই যোগটা সম্পর্কে কিছু এখানে লেখে দেওয়া আছে কোনটা কি উৎপন্ন হয় আমাকে একটু দেখা লাগবে যেমন প্রোপিন প্রোপিনের স্থূল সংকেত সি এস টু প্রোপিনের সংকেতটা কি প্রোপিনের সংকেত হচ্ছে সি টু এইট সরি সি থ্রি প্রোপিনের সংকেত কি সি থ্রি এইট সিক্স তাই না তো প্রোপিন কি কার্বনের তিন নম্বর তোমার হচ্ছে তিন নম্বর কার্বন বিশিষ্ট ওইটাকে আমরা বলি প্রোপ এবং যেহেতু এটা ইন বলছে ইন অ্যালকিন তাই এটা কি হবে প্রোপিন তাই না এক নম্বর কার্বন হলে হয় কি মিথ দুই নম্বর ইথ তিন নম্বর হলে প্রোপ চার নম্বর হলে কি বিউট পাঁচ নম্বর হলে পেন ছয় নম্বর হলে হেক্স সাত নম্বর হলে হেপ আট নম্বর হলে অক নয় নম্বর হলে নন এখন যদি অ্যালকেন হয় তাহলে এন হবে সবার শেষে নামগুলা আর যদি অ্যালকিন হয় তাহলে নামের শেষে ইন হবে যদি অ্যালকাইন হয় তাহলে নামের শেষে আইন হবে এটার কি প্রোপিন তার মানে অ্যালকিনের কথা বলছে তাহলে এখানে কার্বন সংখ্যা হবে থ্রি থ্রি এবং সি এন এইচ টু এন না তাহলে তিন দোকানে ছয় সি থ্রি এইচ সিক্স তাহলে এটা স্থূল সংকেত সি এইচ টু কি না আমাকে বের করতে হবে বলছে তাহলে তুমি দেখো এখানে সি থ্রি এইট সিক্স লেখা এটাকে উভয় পক্ষে তিন দ্বারা ভাগ করো ভাগ করা যায় না হ্যাঁ ভাগ করা যায় কমন নেওয়া যায় তাহলে তিন দ্বারা যদি ভাগ করো তাহলে এখানে সি এইচ টু আসে না দেখো তো কি আসে সি এইচ টু তো যেহেতু সি এইচ টু আসতেছে তাহলে বুঝতে পারতে সেটা হচ্ছে স্থূল সংকেত তারপর বলছে সি থ্রি এইচ এট অপেক্ষা কম সক্রিয় সি থ্রি এইচ এট অপেক্ষা কম সক্রিয় সি থ্রি এইচ এটটা কি বলতো এটা হচ্ছে প্রোপেন এটা কি প্রোপেন তাহলে এটা কি অ্যালকেন না তাহলে অ্যালকেন বেশি সক্রিয় নাকি অ্যালকিন ডেফিনেটলি অ্যালকিন সক্রিয় তো এটা কি হবে কম সক্রিয় হবে তাহলে এইটা অপেক্ষা কম সক্রিয়। প্রপিনটা প্রপিন প্রপিনটা প্রোপেন অপেক্ষা কম সক্রিয় এটা কি হবে না কারণ প্রোপিনটা হচ্ছে প্রোপেনের থেকে বেশি সক্রিয় প্রোপেন হচ্ছে এটার থেকে কম সক্রিয় তাই না এটা হচ্ছে তোমার কম সক্রিয় কম আর এটা কি বেশি বেশি সক্রিয় কিন্তু এখানে তো স্টেটমেন্টটা ভুল দেওয়া আছে বলছে যে প্রোপিনটা প্রোপেন থেকে বেশি সক্রিয় প্রোপিনটা কি প্রোপেন থেকে কম সক্রিয় এটা বলা কিন্তু এটা তো হবে না তাই না কারণ প্রোপিন হচ্ছে বেশি সক্রিয় প্রোপেন থেকে কারণ যেহেতু ডাবল বন্ড যে বলে দিছিলাম ডাবল বন্ড হচ্ছে ট্রিপল বন্ড এব
उत्पन्न कर ब्रोमिन पानी बोलते ब्रोमिन लिकुईडर कथा बोलते हैं चलो एक देखी तो एक जगह देखी सी थ्री एच एट बोलना सी थ्री एच सिक्स बोलते ना प्रोपिन तक स्ट्राक्चारे देखी कार्बन 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 दाओ प्रोपिन ना डबल बन तीन एक डबल बन दाओ तरह कार्बन हाथ कटा चार्ट हाथ एक दुई तीन और एखे एक हाथ चार्ट ए कार्बन हाथ कटा एक दुई तीन एखे एक चार्ट हाथ ए कार्बन चार्ट हाथ एखे दुईटा आखने एक दाओ तीन टाइम एक चार्ट ओके चार हाथ चार्ट हाइड्रोजें दाओ हाइड्रोजें 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 देखो सी थ्री एच सिक्स तीन ट कार्बन सी थ्री और हाइड्रोजें कट एक दुई तीन चार पाँच छय छ हाइड्रोजें पे गेस ब्रोमिन पानी अर्थात ब्रोमिन जो करवा बीआर टू ओके ब्रोमिन देखते बेसिकलि स्ट्राक्चर टाइर बीआर बीआर तटार मेकानिजम कि जो प्रोपिन ब्रोमिन बिक्रिया तक कि डबल बन भेगे जाए कि कार्बन कार्बन डबल बन भेगे जाए भेगे जे ए कार्बन एक हाथ फाका ए कार्बन एक हाथ फाका है देखिए कार्बन 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 आगे एरक छो तईना हाइड्रोजें 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 एखे एक डबल बन छो एखे एक हाइड्रोजें एखे एक हाइड्रोजें एखे एक हाइड्रोजें एखे क्योंकि डबल बन छो डबल बन की उठे जाए डबल बन मुछे जाए डबल बन जो मुछे जाए सिंगल हाथ है तो यही कार्बन एक हाथ फाका है ए कार्बन एक हाथ फाका देखो चार हाथ हो गए कार्बन ए कार्बन चार हाथ जो एखे दुईट ब्रोमिन छो बर टू बर बर दुईटा बर बर से जुक्त होटार नाम कि देखो दुईटा ब्रोमिन आटार नाम डायब्रोमो डायब्रोमो दुईटा ब्रोमिन आटार नाम कि डायब्रोमो और ये सब जगह सिंगल बन ना कि सब जगह सिंगल बन कार्बन 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 सिंगल बन एन नाम इसे कि एन कथा हे कौन एन हो देखो तीन टे कार्बन तीन टे कार्बन प्रोप और जेहतु सिंगल बन नाम इसे एन डायब्रोमो प्रोपेन डायब्रोमो प्रोपेन डायब्रोमो की प्रोपेन आल्टिमेटली ब्रोमिन पानी साथ ही बिक्रिया डायब्रोमो प्रोपेन उत्पन्न हो सत्य एक और तीन हो आंसार कि तीन ओके आशा करी हमें यहाँ बुझते एक और तीन होने आंसार ओके एक नम्बर स्थल संकेत क्या हम बुझल आनबिक संकेत तीन द्वारा भाग करी सी एच टू पे गलम यार की स्थल संकेत और सी थ्री एच एट अपेक्षा कम सक्रिय हाँ ये कि ना क्या कारण प्रोपिन हो बस सक्रिय प्रोपेनर थे प्रोपेन कम सक्रिय प्रोपिन बेसि क्योंकि एखे उल्टा स्टेटमेंट दे कम लेखा तेना ब्रोमिन पानी साथ ही बिक्रिया करें देखल डायब्रोमो प्रोपिन उत्पन्न हो गए ओके अच्छा पर क्वेश्चन देखिए दाँतर ब्राश तु दाँतर ब्राश दाँतर जो ब्राश यूज करी ब्राश तैरते कौन यूज कर नाइलन यूज कर दाँतर ब्राश तैरते यूज कर नाइलन माथाय रेखो फर्माल शतक कत भाग पानी थे अच्छा फर्माल फर्माल चल्लिस पार्सेंट तुम्हारे फर्माल डि हाइट फर्माल डि हाइट बा फर्माल डि हाइट बाथानल मिथानल फर्माल डि हाइटर चल्लिस पार्सेंट जलिय द्रवण के बोली फर्माल बोली ओके अर्थात अर्थात माथा रखबा चल्लिस पार्सेंट थे फर्माल चल्लिस पार्सेंट थे हे मिथानल फर्माल डि हाइट फर्माल मध्य फर्माल फर्माल मध्य चल्लिस पार्सेंट थे मिथानल तेल बाकी सिक्सटी पार्सेंट की थको पानी बाकी सिक्सटी पार्सेंट की थको पानी तो बोलते फर्माल कत भाग पानी थे पानी जेहतु कथा बोलते षाट पार्सेंट षाट भाग षाट भाग पानी बाकी चल्लिस भाग की मिथानल षाट भाग पानी बाकी चल्लिस भाग चल्लिस पार्सेंट की मिथानल फर्माल डि हाइट ओके ये चल्लिस दागे दीबा क्योंकि चल्लिस क्योंकि है ना चल्लिस तुम्हार मिथानल फर्माल डि हाइट ओके और बाकी षाट भाग हम पानी तपर सी एस थ्री सी एस टू सी डबल ना एन एच क्योंसियम अक्साइड हम प्रभावक ताप देना एक्स एन एन टू सी एस थ्री उत्पन्न एक जो कि फाइंड आउट करते हैं बिक्रिया अलरेडी चेन्ज हो डि कार्बक सिलेशन बिक्रिया कार्बन संख्या की कमे जाए तो डि कार्बक सिलेशन बिक्रिया एक्स टाइम फाइंड आउट करते इजी तेल देखो हमें कि भाव बेर करी सी एस थ्री सी एच टू सी डबल एन ए प्लस एन एच तैनात बिक्रिया मन आखो 
सोडियम सोडियम छोटे इथेन सीएल टू एस अत्यधिक क्या करे तोयलक तो पौधा तो उत्पन्न करे ठीक है सर इथेन सीएल टू एस अत्यधिक क्या करे क्यों उत्पन्न करे तोयलक तो पौधा तो अच्छा एक बार इधर इनफॉरमेशन टा होय तो बा वन के जानो ना मैं बोले दिच्छी जी एल किन मत माथा रख बा शुद्ध मात्रों एल किन जोकोन क्लोरीन एस अत्यधिक सम्पृक्त मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन हाँ कारण हाइड्रोकार्बन पड़ते भागे भाग कर सम्पृक्त असम्पृक्त सम्पृक्त सिंगल बन असम्पृक्त डबल ए त्रिपल बन त्रिपल बन ताले इथेन इटा की सिंगल बन ना ताई इटा हो बे की तुम्हार सम्पृक्त मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन ठीक है तो CH3 CH3 क्या ना शुद्ध सिंगल बन ताई इटा हो बे सम्पृक्त हाइड्रोकार्बन कक्षों तापमात्रे गैसे अवस्था है थाके हैं इटा कक्षों तापमात्रे गैसे अवस्था है थाके क्या ना अभी बोले दिस � ताहले ये टाव हो बे ताले एक एवं तीन आंसर की एक एवं ती आ सॉरी दो एवं तीन आंसर सम्पृक्त मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन ये टाव सम्पृक्त जेतु सिंगल बन आर कक्षों तापन तेरे की गैस अवस्था था क्यों ताले आंसर हो बे की दो ही ओ तीन आंसर क्या होता है दो ही एवं तीन ओके पॉर्टिकुलर क्वेश्चन टा पेट्रोलियम में ये तक कि ये पूरा उपादान गुला कार कुछ थे क्या से पेट्रोलियम था क्या ना पेट्रोलियम बाव पोरुषित हुई तो तेल तो खान देखे तो ये उपादान गुला था कि तो ये जो पेट्रोलियम में जो तुम्हें क्या बोल से गैसोलीन कौन-तो परसेंटेज था क्या देखो फाइव परसेंट तो क्या इज़ुन ने इचाट्टा मी � ताले टेको तो हो बे आंसर इटा हो बे फाइव परसेंट डांसर हो बे फाइव परसेंट गैसोलीन थाके को तो फाइव परसेंट गैसोलीन बाप पेट्रोल थाके को तो परसेंट फाइव तार पर एम सिक्योरिटी से जय हमरा कुंटी रेक्टिफाइड स्पिरिटर मूल उपादान इटा उसे इथानॉल माध्यम रख बा जे इथानॉल इथानॉलेर नाइंटी सिक्स प जोलियो द्रोबन के रेक्टिफाइड रेक्टिफाइड स्पीड बोले, ओके? तो लेकिन आंसर क्या होगा? लेकिन आंसर होगा उससे इथानॉल, इथानॉल टक कोई, कोई रे इथानॉल, ए जी इथानॉल, डाउटिक, इथानॉल, ओके? तब इथाइल आयोडाइड रेशा तुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जोलियो द्रोबन जोक कोरी था, लेकिन क्यों उत्पन्न हो इथाइल आयोडाइड इथाइल मानी की एल्काइल मुलोग तय ना इथाइल मानी की एल्काइल दुई कार्बन विशिष्ट एल्काइल एल्काइल शंकेत की तो लिखा है दी सीएन एच टू एन प्लस वन आरे का हाथ फाका इटा उच्च है एल्काइल है शाधारण शंकेत इथेर को था बोल सकता लेकिन है एनर्मन को तो अबे दुई मीथुल एक हुई तो दुई बोल सकता 
এখানে সি টু এইচ দুই এখানে চার এক পাঁচ এটা হবে তাহলে আয়োডাইডের কথা বলছো তার মানে এখানে আয়োডিনটা যোগ করে দিবা কি করবা আয়োডিনটা যোগ করে দিবা ওকে তাহলে এইটাকে আমি যদি একটু আমার স্ট্রাকচার আকারে লিখি তাহলে এটা হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আই এই যে ইথাইল আয়োডাইড সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আই ইথাইল আয়োডাইড এটার সাথে কি যোগ করবো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড কে ও এইচ আর এটা অবশ্যই হবে জলীয় দ্রবণ কি জলীয় দ্রবণ তাহলে মাথায় রাখবা যদি একটা অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যদি একটা অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে এটা কি ইথাইল আয়োডাইড অ্যালকাইল হ্যালাইড হ্যালাইড কোনগুলা হ্যালাইড বলতে বুঝাচ্ছি হ্যালোজেন মূলকের যে যৌগুলা মৌলগুলা যেমন ফ্লোরিন ক্লোরিন আয়োডিন ব্রোমিন এইটা তো অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যদি তোমার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ যোগ করো তাহলে তুমি কি পাবা তাহলে যেটা মেকানিজমটা কি হয় বা তোমার হচ্ছে কি পাবো দেখো তাহলে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এখানে একটা অ্যালকোহল পাবো কিভাবে এই জিনিসটাকে ভাঙলে আমরা পাই সি এইচ থ্রি সি এইচ টু প্লাস আর এখানে হবে আয়োডাইড মাইনাস মানে এটাকে যদি ভাঙি তাহলে সি এস টি সি এস টু প্লাস আর আয়োডাইড মাইনাস হবে আর পটাশিয়ামটাকে ভাঙলে পটাশিয়াম প্লাস ও এইচটাকে ভাঙলে ও এইচ মাইনাস তাহলে পজিটিভটা যাবে নেগেটিভের সাথে আমি মেকানিজম বুঝাচ্ছি পজিটিভটা যাবে নেগেটিভের সাথে তাহলে উৎপন্ন করবে কি সি এস থ্রি সি এইচ টু ও এইচ তাই না সি এস থ্রি সি এস টু আর এখানে ও এইচ আর পটাশিয়ামটা যাবে আয়োডিনের সাথে তাহলে এখানে হবে কে আই কে আই পটাশিয়াম আয়োডাইড তাহলে আমার এখানে উৎপন্ন হচ্ছে কি ইথানল ल्कोहलिक हो बिक्रिया भिन्न हो तुम बिक्रिया जो पड़सो तक तुम्हारा बेपारो तक माथा रेखो जो बिक्रिया अलकोहलिक हो तक बेपारिफरेंट हो उत्पन्न এখানে আমরা ইউবি যখন দেই এটা কি অ্যালকেনের ক্লোরিনেশন বা হ্যালোজেন বিক্রিয়া না হ্যালোজিনেশন বিক্রিয়া না কোনটা বলতো ওই যে আমরা হচ্ছে যে দেখি যে সি এস থ্রি সি এস থ্রি অথবা সি এইচ ফোর মিথেন এটার সাথে যখন কোন একটা হ্যালোজেনের অণু আসবে এটা হতে পারে সি এল টু হতে পারে বি আর টু হতে পারে এফ টু তাই না যখন এটা আসবে এবং এখানে যদি ইউবি দে তাহলে কি হয় হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন হয় না মানে একটা একটা করে ব্রোম হ্যালোজেন এসে যুক্ত হয় এখন ব্রোমিন একবার যুক্ত হবে আবার যুক্ত হবে আবার যুক্ত হবে বারবার স্টেপ হইতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে কোনো হাইড্রোজেন না থাকে এখানেও কোনো হাইড্রোজেন না থাকে বিক্রিয়াটা বারবার কি চলতে থাকে রাইট তো ওই তোমার বিক্রিয়াটার কথা এখানে বলছে এখানে কি দিচ্ছে ইউবি ইউবি দেখলে বুঝবে এটা হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া মানে হ্যালোজেনটা এসে বারবার জায়গা দখল করতেছে কাকে সরিয়ে হাইড্রোজেনটাকে সরিয়ে তাহলে এখানে ব্রোমিনটা একটা হাইড্রোজেনকে সরাই নিবে তাহলে সরাই কি উৎপন্ন করবে দেখো সি এইচ থ্রি একটা হাইড্রোজেন সরাও তাহলে এখানে হবে সি এইচ টু একটা ব্রোমিন এসে যুক্ত হবে তাহলে এখানে হবে বি আর আর এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন সরে গেছে এখান থেকে একটা ব্রোমিন চলে আসবে তাহলে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে একটা ব্রোমিন মিলে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড উৎপন্ন করবে কি হাইড্রোজেন ব্রোমাইড তাহলে এই যে সি এস থ্রি সি এইচ টু বি আর এটার নাম কি এটা একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড ইথাইল ব্রোমাইড এটার নাম কি ইথাইল ব্রোমাইড অ্যালকাইল হ্যালাইড রাইট क्लोरइड होते ब्रोमाइड होते फ्लोरइड मैं हेलोजें एक मौल आसबाइल ब्रोमाइडाइल ब्रोमाइड उत्पन्न इनडिरेक्टलिटेपाइल ब्रोमाइडल पाथिन पा चलो देखे आसान छोड़ 
ইথাইল ব্রোমাইড ওই যে আগের মতো করে আমরা একটা দেখলাম না ইথাইল আয়োডাইড এর সাথে আমরা খাড়ের জলীয় দ্রবণটা বিক্রিয়া করেছিলাম অ্যালকোহল পাইছিলাম তাই না তো এখানেও দেখো CH3CH2Br এটার সাথে আমি একটা অ্যাল পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডে যোগ করি জলীয় দ্রবণ অ্যাকোয়াস মানে জলীয় দ্রবণ তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে CH3CH2 এর সাথে OH টা যাবে ফলে এখানে উৎপন্ন করবে ওই যে একটু আগে যেভাবে দেখলাম CH3CH2 ब्रोमाइडाइडानी पे गे देखो हाइड्रोजन चले जाएड्रोजें चले जाएड्रोजें जाड्रोजें हाइड्रोजेंटासियम हाइड्रोजें चले ग्रोमिन चले गाक पानी उत्पन्न कर पटाशियम ब्रोमिन दो मिले एक जग तैर कर पटाशियम ब्रोमाइड कार्बन एक हाथ हाइड्रोजें एक हाथ ब्रोमिन हाथीमेटली मानी मिथेन ठीक এটাই উপরেরটা প্রোপেন এর সাথে ক্লোরিন 
অনুযোগ করব তার মানে ক্লোরিনেশন বিক্রিয়া ওই যে ইউবি দেয়া মানে কি মানে একটা একটা করে হাইড্রোজেন অপসারিত হবে তাহলে প্রথম স্টেপে আমরা কি পাবো এটাই দেখবো জাস্ট তাইলে হবে পিএস3 তে একটা ক্লোরিন আসবে আর এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারিত হবে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারিত হবে এখান থেকে একটা ক্লোরিন আসবে তাহলে এইচ এবং সিএল মিলে তৈরি করবে এইচসিএল বাকি এখানে একটা ক্লোরিন এখানে আর একটা ক্লোরিন এখানে চলে যাবে আর এখানে একটা হাইড্রোজেন তো চলে গেছে তাহলে এখানে কি থাকবে CH2 আর এখানে ক্লোরিনটা যুক্ত হলে কি হবে CH2Cl তাহলে এখানে আলটিমেটলি হইলো CH3 CH2 CH2 CL তাই না এটা নাম কি হবে বলো এটা নাম কি হবে বলো এটা নাম হবে এই পোশনটুকুকে আমরা বলবো প্রোপাইল তাই না যদি এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইল হয় যে CH3 এটাকে কি বলি মিথাইল দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইল হয় যে CH3 CH2 এটা নাম কি ইথাইল দেখলাম তিন কার্বন বিশিষ্ট এক দুই তিন তাহলে কি হবে প্রোপাইল তাহলে এটা নাম হবে প্রোপাইল ক্লোরাইড এটা নাম কি হবে প্রোপাইল ক্লোরাইড প্রোপাইল ক্লোরাইড এখন এই প্রোপাইল ক্লোরাইডের সাথে এনওএ যোগ করব তাহলে এটার সাথে CH3CH2CH2Cl এটার সাথে NaOH অ্যাকোয়াস ফর্মটা বিক্রিয়া করবে অ্যাকোয়াস অ্যাকোয়াস হলে কি হয় অ্যাকোয়াস হলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় আমরা দেখছি এই পোরশনটুকু এখানে ওএইচ ছিল এই ওএইচ এর সাথে বিক্রিয়া করে CH3CH2CH2OH প্রোপানল তাই না প্রোপানল এক কার্বন হলে মিথানল দুই ইথানল তিন নম্বর হলে প্রোপানল আর এখানে Na এবং Cl মিলে NaCl তৈরি করলো তাহলে এখানে আলটিমেটলি বুঝছি যে এটা হবে প্রোপানল প্রোপানল ওকে এটা হলো কি প্রোপানল এটা হলো প্রোপানল পরে CH স্থূল সংকেত বিশিষ্ট যৌগটা কোনটা হবে ইথাইন ইথাইনের সংকেত কি C2H2 এটা আণবিক সংকেত এখান থেকে স্থূল সংকেত দুই দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে এখানে দুই কাটা এখানে দুই কাটা CH তাহলে এই স্থূল সংকেত এটা মানবে বেনজিন বেনজিনের সংকেত কি C6H6 ছয় দ্বারা ভাগ করলে এটাও CH আসে তাহলে এটা হবে आंसर নেপথ্যালিন নেপথ্যালিনের সংকেত কি C जुतो पलिमार जो पड़सो तो पलिप्रोपिन प्लसटिक तैर करते हेल्प कर তারপরে এখানে হচ্ছে ইথানল ইথানলটার সাথে হচ্ছে এখানে প্রভাব ইউজ করা হয়েছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফারিক এসিড তাহলে এক্সটা কি হবে মনে আছে এই সিকোয়েন্সটা অ্যালকোহলের সাথে এটা দিলে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয় অ্যালডিহাইডের সাথে আবার এটা দিলে কি হয় তোমার জৈব এসিড উৎপন্ন হয় যে একটা সিকোয়েন্স অ্যালকোহলের উপর এই প্রভাবক দিলে অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইডের উপর এই প্রভাবক দিলে জৈব এসিড উৎপন্ন হয় তাহলে এক্সটা হচ্ছে যেহেতু অ্যালডিহাইড তাহলে ইথানেল ইথানেল আর ওয়াইটা কি ওয়াইটা হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিড কি ইথানোয়িক অ্যাসিড এখন বলছে এক্স এবং ওয়াই এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক এক্স এর জলীয় এক্স এর 40% জলীয় দ্রবণকে মৃত পানির পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয় এক্সটা কি এক্সটা হচ্ছে ইথানেল ইথানেলের 40% জলীয় দ্রবণকে কি বলে আমরা জানি না মিথানেলের 40% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে এই ফরমালিন দিয়ে মৃত পানিকে কি করতে হয় সংরক্ষণ করতে পারি কিন্তু এটা তো ইথানেল আছে তাই এটা হবে না দুই নম্বরটা কি বলছে ওয়াই এর চার থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষক মানে ভিনেগারের কথা বলছে ভিনেগার ইথানোয়িক এসিডের চার থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে কি বলি আমরা ভিনেগার তাহলে ওয়াইটা কি ইথানোয়িক এসিড তাহলে এটা হবে এর নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে রেক্টিফাইড স্পিরিট বলে এটা কি ইথানল আর আমরা দেখলাম ইথানোয়েল ইথানোলের নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে কি বলে রেক্টিফাইড স্পিরিট তাহলে এটাই হবে আনসার তাহলে আনসার হবে কি দুই এবং তিন আনসার হবে কি ভাইয়া দুই এবং তিন তারপরে ব্রোমিন দ্রবণের বর্ণ কি রূপ এটা তো আমরা জানি ব্রোমিনের কালার হচ্ছে লাল কি ব্রোমিনের কালার কি লাল ওকে তারপরে কোনটি ঘনি ভবন পলিমার ঘনি ভবন পলিমারে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছিলাম নাইলন তাই না নাইলন সিক্স ইস টু সিক্স তারপরে সি থ্রি এইচ সিক্স এটার সাথে আমরা পানি বিক্রিয়া করলাম এবং ওয়েস আর প্রভাবক কি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এবং পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে এক্সটা কি উৎপন্ন হবে তাহলে দেখো আমরা নিজেরা বের করে দিকে সি থ্রি এইচ সিক্স এটা কি অ্যালকিন তিন কার্বন বিশিষ্ট তাই এটা প্রোপিন তাহলে প্রোপিনটা কে একটু সাজায় লিখি এটাকে আমি যদি একটু 
ভেঙে লিখি তাহলে কার্বন 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 যেহেতু এটা অ্যালকিন তাহলে ডাবল বন বসবে এক জায়গায় যে ডাবল বনটা এখানে দিয়ে দিলাম এখন কার্বনের চারটা হাত চারটা হাত দিয়ে দাও এখানে এক দুইটা হয়ে গেছে বাকি দুইটা এখানে দাও এখানে তিনটা হয়ে গেছে এখানে একটা দাও এখানে দুইটা হয়ে গেছে এখানে একটা এখানে একটা দাও আর এখন হাইড্রোজেন ফিল আপ করে এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে আর এখানে তাহলে এটা এটাকে দেখতে এটাকে আমি যদি একটু লেখি ভেঙে তাহলে কি হবে সি এইচ থ্রি তাই না লেখো সি এইচ থ্রি তারপরে এখানে কি সি এইচ লেখো সি এইচ তারপরে এখানে ডাবল বন্ড আছে না যে লেখো ডাবল বন সি এইচ টু এই যে লেখো সি এইচ টু এটার সাথে কার বিক্রিয়া পানি এইচ টু ও আর কি জায়মান অক্সিজেন তাই না আর প্রভাবক কি প্রভাবক হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট কে এম এন ও ফোর আর পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে ম্যাকানিজমটা একটু দেখা দেই দেখো পানিটাকে ভাঙলে আমরা পাই এইচ প্লাস আর কি ও এইচ মাইনাস আর এখানে অলরেডি একটা জায়মান অক্সিজেন আছে জায়মান অক্সিজেনটা এইচ প্লাস এর সাথে মিলে আরেকটা ওইচ মাইনাস তৈরি করবে তাহলে তুমি এখানে কয়টা ওইচ মাইনাস দেখতে পাচ্ছ কয়টা ওইচ মাইনাস এখানে দেখতে পাচ্ছ দুইটা না এখানে একটা ওইচ মাইনাস এখানে একটা ওইচ মাইনাস এই দুইটা ওইচ মাইনাস কি হবে এখানে যুক্ত হবে কিভাবে দেখো সি এস থ্রি সি এইচ সি এইচ টু ঠিক আছে এখন আমি এইটাই লিখি সি এস থ্রি সি এইচ ডাবল বন সি এইচ টু এটা হচ্ছে উৎপাদ তো উৎপাদের তো এখন লিখতে যাচ্ছি তো এখানে কি হবে যখনই মাথায় রাখবা ডাবল বনটা বিক্রিয়া করবে ডাবল বনটা ভেঙে যাবে তাহলে এই ডাবল বনটা ভাঙবে তাহলে এই ডাবল বনটা যদি ভাঙে এখানে একটা হাত আসবে ডাবল বনটা এখন ভেঙে গেছে তাহলে এই কার্বনে একটা হাত ফাঁকা এই কার্বনে একটা হাত ফাঁকা তাহলে এখানে কয়টা ওইচ আছে একটা দুইটা তাহলে দুইটা ওইচ এখানে যুক্ত হবে এখানে একটা ওইচ এখানে একটা ওইচ এখানে একটা ওইচ এখানে একটা ওইচ তাহলে এটা কি একটা গ্লাইকোল উৎপন্ন হইলো এটা কি একটা গ্লাইকোল উৎপন্ন হইলো তাহলে এখানে এটার যেটা লিখতে পারি আমরা সি এস থ্রি সি এইচ এখানে কি তোমার হচ্ছে শাখা তাই এটাকে ব্র্যাকেটে ও এইচ লিখবে এইভাবে সি এইচ ও এইচ আর এখানে সি এইচ টু এখানেও শাখা সি এইচ টু ও এইচ এটা হচ্ছে সংকেত তাহলে দেখো এটা কোথায় আসছে খুবই ইজি সি এস থ্রি সি এইচ ও এইচ সি এইচ টু ও এইচ এটা কোথায় আছে দেখি আমরা সি এস থ্রি সি এইচ ও এইচ সি এইচ টু ও এইচ এই যে এটাই হবে আনসার ওকে দুইটা ওইচ এসে যুক্ত হয়েছে এখানে একটা ওইচ এখানে একটা ওইচ তাহলে এটাই হবে আমার কি আনসার ওকে এটা একটা গ্লাইকোল পরে কোয়েশনটা আসি যে এইখানে তোমার উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় মানে উদ্দীপকের বিক্রিয়া কিছু ইনফরমেশন চাইছে এটা তো আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি এটা একটা গ্লাইকোল তাই না এক্সট্রা কি একটা গ্লাইকোল তাহলে আমরা ইথিলিন গ্লাইকোল পড়ছিলাম এটাকে বলতে পারে প্রোপিলিন গ্লাইকোল ওকে গ্লাইকোল তাহলে এক্স যোগটি পানিতে অদ্রবণীয় এটাকে এক্স আচ্ছা এটা কি গ্লাইকোল গ্লাইকোলটা পানিতে দ্রবণীয় মাথায় রাখবা কেন কারণ এখানে ওইচ আছে ওইচ থাকা মানে কি এটা একটা অ্যালকোহল মূলক টাইপ না তো অ্যালকোহল মূলক টাইপ গুলো কি হয় পানিতে দ্রবীভূত হয় কারণ ও এবং এই যে তৈ তৃণাতকতার পার্থক্যের মানের কারণে তারা কি হয় পানিতে দ্রবীভূত হয় দ্যাটস ওয়াই যেহেতু এখানে ওইচ ওইচ আছে এক্স যোগটা একটা গ্লাইকোল অ্যালকোহলের ওইচটা আছে তাই এটা বলতে পারি কি পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু এখানে বলছে অদ্রবণীয় তাই না তাই এটা স্টেটমেন্টটা ভুল এক্স যোগটা কি পানিতে দ্রবণীয় ওইচ থাকলে বুঝবে পানিতে দ্রবণীয় হচ্ছে এই যোগটা পলিমার গঠনে সক্ষম এই যোগটা কি প্রোপিন না তাহলে প্রোপিন থেকে কি তৈরি হয় পলি প্রোপিন পলি প্রোপিন তাহলে এটা সম্ভব এটা কি গঠন করতে সক্ষম এই যোগটা বিয়ারের সাথে যোগ করে লাল বর্ণ অপসারণে সক্ষম হ্যাঁ কেন বলো তো কারণ এটা তো একটা অ্যালকিন অ্যালকিনের সাথে যদি ব্রোমিন যুক্ত হয় তাহলে ব্রোমিনের লাল কালার কি হয় নষ্ট হয়ে যায় তাই বলতে পারি যে এই যোগটা অর্থাৎ অ্যালকিন যেটা একটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সেটা লাল বর্ণ অপসারণ করতে সক্ষম তাহলে আনসার কি হবে দুই এবং তিন দুই এবং তিন হবে কি আমার এখানে আনসার ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি তারপরে যাই স্বাভাবিক অবস্থায় কয়টি অ্যালকেন সদস্য গ্যাসে অবস্থায় থাকে তো কয়টা অ্যালকেন বলো তো ওই যে সি ওয়ান থেকে ফোর তাই না তাহলে চারটা কয়টা হইলো চারটা তাহলে সি ওয়ান থেকে ফোর অর্থাৎ মিথেন ইথেন প্রোপেন আমরা দেখে আসি আচ্ছা পরবর্তী কোশ্চেন দেখার আগে আমরা একটু জেনে নেই অ্যালকেনের যে উপাদানগুলো আছে যেমন অ্যালকেনের কার্বন এক থেকে কার্বন তোমার হচ্ছে পাঁচ পর্যন্ত যেমন মিথেন ইথেন প্রোপেন তারপরে বিউটেন পেনটেন ঠিক আছে মানে হচ্ছে তোমার এইগুলা মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন পেনটেন তো এই জিনিসপাতিগুলার স্ফুটনাঙ্ক কত এটা আমরা একটু জেনে নেই আসলে এখান থেকে এমসিকিউটা খুব একটা আসে না কিন্তু একটা এমসিকিউ আসে যেটা বারবার আসছে এর কারণে আমি রিক্স নিতে যাচ্ছি না আমি জাস্ট পাঁচটা কারণ এতগুলার স্ফুটনাঙ্ক মনে রাখাটা তো ইজি না তাই না এ কারণে আমি বোর্ডে
মিথেনেটা কত মাইনাস একষট্টি দশম একশো একষট্টি দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস ইথেনেটা কত মাইনাস উননব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রোপেনেটা হচ্ছে মাইনাস ফর্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপরে বিউটেনেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং লাস্ট বাট নট দা লিস্ট হচ্ছে পেনটেন এটা কত থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন এগুলো একটু কেন মাথায় রাখতে বলছে পরে এম সিগুলোটা দেখলে হয়তো বা বুঝবা দেখো পেনটেনের স্ফুটনাঙ্ক চাইছে এটা অনেকবার আসছে কুমিল্লা বোর্ডে আসছে দিনাজপুরে আসছে যশোর বোর্ডে আসছে তো পেনটেনেরটাই ঘুরে ফিরে আসছে তো এটা তো ভালো করে মুখস্থ রাখবাই সাথে বাকি যে চারটা আছে এগুলো একটু মুখস্থ রাখবো মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন ওকে তাহলে এটার আনসার তো দেখলাম থার্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে ওকে আচ্ছা তারপরে আমরা এমসিকুটাতে দেখি যে এখানে হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালকোহলটাকে সালফেরিক এসিড ঢালা হয়েছে তো অ্যালকোহলটাকে যখন সালফেরিক এসিড ঢালা হয় তখন আমরা এখানে এ যে যোগটা পাই হয়তো বা তোমরা বিক্রিয়া করছো তোমাদের মনে থাকার কথা এটা হচ্ছে আমরা কি পাই ইথিন অ্যালকোহলের উপর গারো সালফেরিক এসিড ঢেলে দিলে তুমি পেয়ে যাবে ইথিন এবং পানি এই ইথিনটা এই যে ইথিন ইথিনটাকে যখন তুমি হাইড্রোজেন সংযোজন করবে এই যে ইথিনটাকে যখন হাইড্রোজেন সংযোজন করবে যেখানে প্রভাব থাকবে নিকেল এবং একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন তুমি পেয়ে যাবে কি ইথেন সিএসি তাই না কারণ ডাবল বনটা ভেঙে যাবে ভেঙে যে এই কার্বনে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এই কার্বনে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে ফলে আমি পেয়ে গেলাম ইথেন এখন বলছে আর ইথেনের সাথে যখন তুমি সিএল টু যোগ করবা ঠিক আছে আমি যোগ করি ইথেনের সাথে আমরা এটা ইউবি দিছে তাহলে এটা কি হবে হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন ঠিক আছে নট ক্লোরিনেশন ক্লোরিনেশন বিক্রিয়া কিন্তু অ্যালকেনের ক্লোরিনেশন যেটাকে আমরা বলি অ্যালকেনের হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন যেখানে ইউবিটা যোগ করা হয় তাই না তাহলে এটার সাথে এটার সাথে যখন আমি সিএল টু যোগ করব সিএল টু যোগ করব তখন এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে একটা ক্লোরিন একটা হাইড্রোজেনকে অপশন করে নিজে সেই জায়গা দখল করবো আমরা দেখছি সিএস থ্রি সিএইচ টু সিএল এই যে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন সোর্সে এখানে একটা ক্লোরিন যুক্ত হয়েছে ওই সোর্সে যে হাইড্রোজেনটা ওইটা আরেকটা ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করবে এইচ সিল তৈরি করবো কোয়েশ্চেনটা কি কোয়েশ্চেন হচ্ছে এ যোগ নিয়ে এ যোগটা কি ইথিন এ যোগটির সাধারণ আণবিক সংকেত এই যোগটার সাধারণ মানে কমন আণবিক সংকেতটা কি এটার কমন আণবিক সংকেত কি সি এন এইচ টু এন অর্থাৎ একটা কার্বন হইলে দুইটা হাইড্রোজেন হবে দুইটা কার্বন হইলে চারটা হাইড্রোজেন হবে মানে দ্বিগুণ আর কি তাহলে সি এন এইচ টু এন এটাই হবে আমার আনসার ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি আর কোনটা কি এটা আসল করে ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি এখন যেটা আমাকে বলছে যে সি যোগটা হতে সি যোগটা কি ছিল এই যে এটা সি যোগটা কি ছিল তোমার হচ্ছে এ ছিল এটা ইথিন বিটা হয়ে গেছে ইথেন সিটা হয়ে গেছে কি ইথাইল ক্লোরাইড তাই না অ্যালকাইল হ্যালাইড ইথাইল সিএসটি সিএস টু এটাকে বলে ইথাইল ক্লোরিন আছে তাই এটার নাম কি হবে ইথাইল ক্লোরাইড ইথাইল ক্লোরাইড তাহলে এই যে ইথাইল ক্লোরাইড সি যোগটা হচ্ছে ইথাইল ক্লোরাইড এখান থেকে অ্যালকোহল উৎপন্ন করা যায় হ্যাঁ যায় কিভাবে বলো তো এই ইথাইল ক্লোরাইডের সাথে এই ইথাইল ক্লোরাইডের সাথে যদি তুমি পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড অথবা সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড অ্যাকোসফ্রন যোগ করলে পেয়ে যাবো না অ্যালকোহলটা আমরা দেখছিলাম কোন একটা ইথাইল ক্লোরাইড বা ইথাইল আয়োডাইড বা যে কোনো অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যখন পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড অথবা সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড অ্যাকুয়াস বা জলীয় দ্রবণ যোগ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অ্যালকোহল এটা আমরা পাইলাম অ্যালকিন উৎপন্ন করা যায় হ্যাঁ অ্যালকিন উৎপন্ন করা যায় ওই যে আমরা দেখছিলাম যে এটার সাথে যদি এটার অ্যালকোহলিক ভার্সনটা অ্যাড করি অ্যাকোয়াস বাদ দিয়ে এখন অ্যালকোহলিক যদি অ্যাড করি তাহলে কি হবে অ্যালকিন উৎপন্ন হবে এটা নিজে করে দেখবা এই টাইপের অলরেডি একটা এমসিকে সলভ করাইছি তো এটা নিজে করে দেখবা না করলে কমেন্টে জানাই দিবা ভাই বলে দিব ঠিক আছে যে এটার সাথে যখন তুমি পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের অ্যালকোহলিকটা যোগ করবা তখন তো বিক্রিয়া ভিন্ন হবে তাই না তখন কি হবে তখন এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন যাবে ওই হাইড্রোজেনটা ওই যে সাথে বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করবে পটাশিয়ামটা সিএলের সাথে বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করবে ফলে এখানে সিএইচ টু এখানে সিএইচ টু একটা কার্বনে হাত ফাঁকা এখানে একটা কার্বনে হাত ফাঁকা ফলে ওই দুইটা মিলে ডাবল বন্ড হয়ে যাবে সিএইচ টু সিএইচ টু অ্যালকিন হয়ে যাবে ওকে তার মানে এটাও সম্ভব ডাই ব্রোমো প্রোপেন যোগ উৎপন্ন হয় এটা থেকে কি হয় সি যোগটা হতে ডাই ব্রোমো প্রোপেন ঠিক আছে সি যোগটা হতে ডাই ব্রোমো প্রোপেন আচ্ছা ডাই ব্রোমো প্রোপেন কি উৎপন্ন হবে দেখো তো ডাই ব্রোমো প্রোপেন এই যে তোমার হচ্ছে এটা কি ছিল এটা ছিল হচ্ছে তোমার সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এল এটা থেকে তোমার কি ডাই ব্রোমো প্রোপেন তৈরি করা কি পসিবল এখান থেকে ডাই ব্রোমো প্রোপেন মানে কি মানে হচ্ছে তোমার দুইটা ব্রোমিন আর হচ্ছে প্রোপেন থাকবে ইম্পসিবল এটা তাই না তাহলে এটা হবে না কেন
তো এখানে হতো ডাইব্রোমো প্রোপেন আর ব্রোমিন কোথা থেকে আসবে অলরেডি ক্লোরিন আছে তো এটার সাথে আসলে ব্রোমিনের সংযোজনটা হবে না ব্রোমিনের সংযোজন বা ব্রোমিন অ্যাড করাটা বেসিক্যালি হবে কি এ যোগের সাথে কারণ এই যোগটা কি এই যোগটা হচ্ছে অ্যালকিন অ্যালকিনের সাথে ব্রোমিন সংযোজনটা আমরা দেখছি কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে ব্রোমিন সংযোজন আমরা দেখি নাই দ্যাটস ওয়াই এটা হবে না এক এবং দুই হবে आंसर ওকে আচ্ছা তারপরে কোশ্চেনটা দেখি আমরা যে বি যোগ হতে সহজে পাওয়া সম্ভব বি যোগটা কি বি 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 বিটা হচ্ছে ইথেন তাই না দেখলাম আমরা বিটা হচ্ছে ইথেন ইথেন থেকে দেখো অ্যালকাইল হ্যালাইড পসিবল কেমনে দেখো ইথেনের সাথে Cl2 যোগ করে আমরা পাইছিলাম না অ্যালকাইল হ্যালাইড এই যে CH3 CH2Cl এটা তো একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড CH2CH2 এটা কি ইথাইল অ্যালকাইল ক্লোরিন এটা কি একটা হ্যালোজেন হ্যালাইড তাহলে ইথাইল ইথাইল ক্লোরাইড তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইড এবং বলছে বি যোগ হতে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন করা যায় হ্যাঁ তুমি যখন এই যে বি যোগটা ইথেনটা ইথেনটাকে ইথেনটাকে যখন তুমি পোরাবা অর্থাৎ ও2 এর সাথে ও2 এর সাথে যখন পোরাবা তখনই তুমি পেয়ে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি সমতকরণটা নিজেই করে নিও ঠিক আছে আর দেখাচ্ছে না ইথেন বা মিথেন বা যে কোনো অ্যালকেন এর সাথে দহন বিক্রিয়ায় কি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন হয় অ্যালকাইন অ্যালকাইন কি পাওয়া যাবে অ্যালকেন থেকে অ্যালকাইন পাওয়া যায় কিন্তু সরাসরি পাওয়া যায় না ইনডাইরেক্টলি পাওয়া যায় মানে একটা স্টেপের পর আরেকটা স্টেপ আরেকটা স্টেপের পর আরেকটা স্টেপ এইভাবে পাওয়া যায় সরাসরি অ্যালকেন থেকে অ্যালকাইন অ্যালকাইন পাওয়া যায় না তাই এটা কাটা ওকে তাহলে 1 এবং 2 হবে आंसर কি হবে 1 এবং 2 হবে আমার आंसर তারপরে কোন উপাদানটিতে সেলুলোজ থাকে আমরা জানি বাসে বেসিক্যালি কি থাকে সেলুলোজ বাসে কি থাকে সেলুলোজ তারপরে প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রোপেনের শতকরা পরিমাণ কত কত মনে আছে যে দেখছিলা 3% প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রোপেনের শতকরা কত 3% প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রোপেনের শতকরা কত परसेंट 3 তারপরে এখানে NCH2CHCl এটা কি সংখ্যা ভিনাইল ক্লোরাইড তোমরা হচ্ছে পলিমারকরণ বিক্রিয়া যারা দেখছো তাদের মনে থাকার কথা এটা হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড ভিনাইল ক্লোরাইড তাহলে ভিনাইল ক্লোরাইডকে যখন তুমি উচ্চ চাপ উচ্চ তাপ দিবা এবং জৈব পারক্সাইড দিবা তখন তৈরি হবে কি PVC পলিভিনাইল ক্লোরাইড ঠিক আছে তাহলে এখানে কি বলছে উৎপাদ যৌগটার নাম এই যে উৎপাদ এটার নাম কি PVC পলিভিনাইল ক্লোরাইড যেখানে একটা কথা না বললে না এখানে ডাবল বন্ডটা ভেঙে যে এই কার্বনে একটা হাত ফাঁকা হয় এই কার্বনে একটা হাত ফাঁকা হয় এই যে দেখো এই কার্বনে একটা হাত ফাঁকা এই কার্বনে একটা হাত ফাঁকা তারপরে উৎপাদ যৌগটা শক্ত হ্যাঁ PVC পাইপ PVC দিয়ে পাইপ তৈরি করে এটা শক্ত এবং এটা হচ্ছে কঠিন डेफिनेटলি কিন্তু চকচকে না পাইপ কি চকচকে হয় না তাহলে এটা হবে आंसर 1 এবং 2 পাইপ তো চকচকে হয় না তো এটা आंसर হবে 1 এবং 2 ওকে তারপরে কাগজে কি থাকে আমরা জানি কাগজে সেলুলোজ থাকে অধ্যায় একে পড়ছিলাম তাই না তারপরে CH3OH CH3O সরি CH3OH এটা কি একটা অ্যালকোহল না এটা হচ্ছে একটা অ্যালকোহল নাম কি মিথানল মিথানল তাহলে এইটা একটা হাইড্রোকার্বন না হাইড্রোকার্বন মানে শুধু কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবে কিন্তু এখানে তো অক্সিজেন আছে তাই এটা হাইড্রোকার্বন না আর মিথানল কি একটা বিষাক্ত পদার্থ কারণ মিথানলে 40% জলীয় দ্রবণে আমরা কি তৈরি করি ফরমালিন দাজ্য পদার্থ হ্যাঁ তো সহজে আগুন লেগে যেতে পারে এটা তোমার হচ্ছে এই মিথানল বা অ্যালকোহলটা তাহলে এটা आंसर হবে 2 এবং 3 2 এবং 3 ওকে তারপরে পেট্রোলিয়ামে শতকরা কত ভাগ কেরোসিন থাকে পেট্রোলিয়ামে শতকরা কত ভাগ কেরোসিন থাকে এটা কত হবে 13% তাই না এর आंसर কত হবে 13% দেখো ওকে একটু দেখাই কোথায় দেখছিলাম আমরা অনেক দূরে অনেক দূরে অনেক দূরে পেট্রোলিয়াম 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 এই যে একটু রিমা রিক্যাপ করে দিচ্ছি পেট্রোলিয়ামের কেরোসিন কার্বন সংখ্যা 11 থেকে 16 কত परसेंट থাকে 13% আমরা চলে যাই আমাদের জায়গায় এখানে 39 হ্যাঁ তারপর এমসি কোটা দেখি নিচের কোনটি ব্রোমো প্রোপেনের সংকেত ব্রোমো প্রোপেন আচ্ছা ব্রোমো প্রোপেন মানে কি মানে হচ্ছে একটা ব্রোমিন থাকবে এবং হচ্ছে তোমার স্ট্রাকচারটা কি থাকবে সিঙ্গেল বন্ড যেহেতু ব্রোমো প্রোপেন তাহলে দেখো আমি এটা নিজেই তৈরি করি প্রোপেন মানে কার্বন তিনটা থাকবে যে কার্বন তিনটা দাও ব্রোমো ডাই ব্রোমো তো বললে দুইটা ব্রোমিন থাকতো যেহেতু শুধু ব্রোমো বলছে তাহলে একটা ব্রোমিন এখানে একটা ব্রোমিন দাও বাকি সব হাতে হাইড্রোজেন বসবে হাইড্রোজেন দাও হাইড্রোজেন দাও তিনটা কার্বন কেন নিছে কারণ ব্রোম তোমার হচ্ছে প্রোপিন বলছে প্রো সরি প্রোপেন বলছে তাই তিনটা কার্বন প্রো বললেই তিনটা কার্বন বাকি গুলো তো হাইড্রোজেন দাও চার কার্বনে চারটা হাত হাইড্রোজেন 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 তাহলে দেখো CH3 
CH2, CH2, Br. ताहोले इखाने हाइड्रोजन कोटे तीन, दुई पाँच, दुई षट्ट, C3, H7, और ब्रोमीन एक टा। इटे हो बे आंसर। तो ये C3, H7, Br इटे टा। इटे हो बे हमारे आंसर। ओके? तार परे। नीचेर कून जोगों टी ब्रोमीन द्रोपोने लाल बॉर्नो के बॉर्न हुए इन कोरे। कून जोगों गुला कोरे बोलो तो एल्काइन एवं एल्किन और त अ इटे पहेगे से C three H six इटे की प्रोपीन डबल बॉन्ड ताले इटे लाल बॉन्डों के नष्ट कर दे बेंजीने शंकर तो हम लोग जाने C six H six इटे अच्छे बेंजीने शंकर कून जोगो के ऑलिफिन बोले ऑलिफिन बोलो अच्छे एल्किन जोगो बोला क्या अर्थात डबल बॉन्ड एल्किन के की बोले ऑलिफिन एल्किन डबल बॉन्ड इन एल्किन तार पर C C L पोर्ट जोगोटी पानी ते द्रोबनी हो ना इटा हमरा पोर्ट सिला मध्य पास से ये जोगोटा पानी ते द्रोबनी हो ना मीथेन एवं C L two एर बिक्रिया है उत्पन्न है मीथेन एवं C L two बिक्रिया C C L four उत्पन्न है हैं ये जो C H four मीथेन एवं C L two इटा के तुम U B दीबा ताले की उत्पन्न होगे बार बार की होगे क्लोरीन गुला� आबार CH3 CL टा CL2 शोते बिक्रिया कोरे CH2 CL2 प्लास HCL उत्पना कोरबे चार स्टेपे होए जाबे आबार CH2 CL2 टा CL2 शोते बिक्रिया कोरे CH CL3 उत्पना कोरबे आबार ACH CL3 टा CL2 शोते बिक्रिया कोरे CCL4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड उत्पना कोरबे ठीक आसे इभाव बेसिकल उत्प समुद्री जी बंधन है आप दो हैं डेफिनेटली लेटर समुद्री जी बंधन का कार्बन होता है तो क्लोरीन होता है तो तले दुई एवं तीन हो बे आंसर दुई एवं तीन हो बे कि ये टार आंसर ओके कून तो थोड़ी शॉटिक अच्छा कून तो थोड़ी शॉटिक ऐसे ना देखी हमरा C2H4 अर्थात एल्किन अपेक्षा बेंजीन तारे इटा तो होता है ना C H four खारुके शेते बिक्री करे ना मीथेन कौन-कौन ही खारुके शेते बिक्री आ करे ना इनफॉरमेशन गोले तो जेने ना इथेनॉल हाइड्रोकार्बन ना इथेनॉल तो O O आस ऑक्सीजन तारे इटा कैमना हाइड्रोकार्बन होयलो हो बे ना पॉलीप्रोपीन के रिसाइकल कर जाए प्लास्टिक जेतो जीनिश पते गोल ताले ये जो CN H2 है ना खाने एनर्मन को तो अबे दो ही ताई ना ताले C2 H5 CN आरे खाने एनो इस टेकी एको आ साले बुझा जाते हैं खाने की उत्पन्न हो बे तो हमारा ऑलरेडी देख सी ताई ना ये तो होते हैं CH3 CH2 CL ये तो शायद जो दे एनो जी बिक रखो रे ताले खाने इथानॉल उत्पन्न हो बे एको आ फ्रॉम जेटोन OH তাহলে ইথানলটা কই B এটাই হবে आंसर কারণ আমি এটাই বলছি এই যোগটার নাম কি এটি এই যোগটা এটা হবে ইথানল ওকে তারপরে বলছে যে B যোগটা B টা কি এই যে এটা তো এটাই তো ইথানল ইথানলের সাথে যখন জায়মান অক্সিজেন যোগ করি তখন কি উৎপন্ন হয় ভাইয়া আমরা জানি ইথানলের সাথে জায়মান অক্সিজেন যোগ করলে এবং তোমার প্রভাবকগুলো যদি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে তাহলে ইথানলটা পরবর্তীতে কি হয় অ্যালডিহাইডে উৎপন্ন হয় ইথানল অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয় যেটা হচ্ছে ইথা नेल और तो C H C H two O H टा C H three C H O है क्या लो तले B टा होती है इथान नेल हम बोल सकते हैं जी इथान नेल इटा की L D हाइड ग्रुप है हैं C H O आसे C H O आसे माने की L D हाइड ग्रुप तो है ना तब परे इटा होते इथानो के से तोड़ी हुआ है हैं इटा शायद जोखन तुम्ही ए प्रोसेस टा आवर करोगा इटा शायद जायमान ऑक्सीजन आवर लेकिन उत्पन्न हो बे C H three C double O H इथेनो एक एसिड इथेन थे के प्रस्तुत करा जाए हैं L D H टा इथेन थे के प्रस्तुत करा जाए कि भावे जो तुमरा होता है बिक्री टा मुने ऐसे जो इथेन इरशाद जो खाना बर पानीर बिक्री आ कोडी तो खोनी जो तुम्हारे उत्पन्न है कि बोलो तो जो two percent बीस percent सल्फ्यूरिक एसिड two percent मार्क्यूरिक सल छाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 
দিলে কি উৎপন্ন হইতো অ্যালডিহাইড তার মানে ইথাইন থেকে প্রস্তুত করা যায় CH3 CHO তোমাদের বইয়ের বিক্রিয়া তাহলে তিনটাই হবে आंसर 1 2 3 1 2 3 তিনটাই হচ্ছে আমার এখানে বেসিক্যালি आंसर ওকে তিনটাই হচ্ছে বেসিক্যালি কি আমার आंसर ওকে তারপরে এমসিকিউ তে যাই যে এখানে বলছে যে এন যোগটার নাম কি এন যোগ আচ্ছা এখানে কি বলছে যে এন যোগটার নাম কি আচ্ছা তাহলে এখানে CH3 C ট্রিপল বন্ড CH এখানে Br2 যোগ করছে তাহলে এম উৎপন্ন হয়েছে আবার Br2 যোগ করছে আচ্ছা চলো আমরা এটা একটু দেখি নিজে বের করতে পারবা তোমার হচ্ছে এখানে দেখি CH3 C ট্রিপল বন্ড CH এর সাথে Br2 যোগ করছে খুবই সিম্পল দেখো কি হয় प्रथम त्रिपल बंड आ त्रिपल बन भांगे भेजे डबल बंडे रूपान्तर हो फिर कि है देखो सी एच थ्री सी एच डबल बन तुम सरि एखे हम सी डबल बन सी एच ट्रिपल बन छो ना एखान एक बन भांगे भेजे डबल बन क्रिएट हुई से ए कार्बन एक हाथ फाका ए कार्बन एक हाथ फाका बीआर जुक्त हिल एखे बीआर जुक्त हो ओके ये तुम्हार एम परवर्तीटली देखो सी एस थ्री सी सी आगे बीआर छोड़ने एक कार्बन जो नामकरण करी तक कि सब कलेक्ट कर कार्बनेमा नामकरण टोटल जोगे नाम लिखब तरह देखते हैं क्या ब्रोमिन आ क्या एक दुई तीन चार तेल एक हईले मनो दुई हुई डाई तीन हुई ट्राई चार हुई टेट्रा तेट्रा टेट्रा कि टेट्रा ब्रोमिन ब्रोम नाम तक कि ब्रोम तेट्रा ब्रोम कि टेट्रा ब्रोम लास्ट एखे सिंगल बन आ सब जगह एक तीन सिंगल बन आ सब जगह कार्बन कार्बन तटार नाम शेषे एन है कत हम क्या कार्बन आ तीन एक दुई तीन तीन टाइम कार्बन हम प्रोफ है और जेहेतु तीन टाइम कार्बन हम प्रोफ है जेहतु सींगल बन आन प्रो पेन तटार नाम वन वन टू टू टेट्रा टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन ये क्या देखी वन वन टू टू टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन ये आंसर ओके आर एक बोलते प्रथम स्ट्राक्चार गो सजा निबा कार्बन कार्बन देखो शिकले का कार्बन शिकले का एक नम्बर स्टार्ट कर नामकरण एक दुई तीन एक नम्बर कार्बन दुईटा ब्रोमिन तेजे फिलसे कार्बन आन तोपेन 
नर्मल नामकरण जाए नामकरण खुब इजी देखो दुईटा ब्रोमिन आई ब्रोम डाय ब्रोम क्या कार्बन आ संयोजन संयोजन तमिन संयोजन करसो ना कम सक्रिय तो डबल बंड हम सक्रिय और सींगल बन टाइम कम सक्रिय तो एन अपेक्षा कम सक्रिय ना एम टाइम बस सक्रिय एन एर एम टाइम बस सक्रिय तक सक्रियतार दिक्कत के डबल बन बस सक्रिय सींगल बन कम सक्रिय तन टाइम अपेक्षा एम टा कि बसि सक्रिय है तो एक लेखा कम सक्रिय मान भूल लेखा एक दुई हो आंसर ये एक दुई मुखस्त रखते सिंगल बन नीचे ग नीचे क्षेत्र कार्बनेर कार्बने 
এটা এখানেও এক নম্বর কার্বনে তিনটা বন্ড আছে মানে কি বিউটাইন ওয়ান এক নম্বর কার্বনে পেয়ে গেছে তাহলে এটা হবে না এটাই হবে আনসার কেন কারণ এক দুই এখান থেকে যখন নাম্বারিং কাউন্ট করছে এক দুই দুই নম্বর কার্বনে বিউটাইন হবে কেন কারণ দুই নম্বর কার্বনে ট্রিপল বন্ড পেয়ে গেছে তাই এটার নাম হবে বিউটাইন টু এখান থেকে কাউন্ট করলেও এক দুই দেখো তিন নম্বর দুই নম্বর কার্বনে কি আমি ত্রিপল বন্ড পেয়ে গেছে তাই এটার নাম হবে বিউটাইন টু ওকে এটাই হবে আমার আনসার তাহলে এটার নাম বিউটাইন টু টুটা কিছু না টুটা বুঝাচ্ছিল যে মূলকটা কত নম্বর কার্বনে পায় মূলকটা বলতে কি বোঝাবে সরি মূলকটা বলতে বোঝাবে পরিচয় আর কি যেমন ত্রিপল বন দ্বারা বোঝা এটা একটা অ্যালকাইন তেমনি এই ত্রিপল বনটা কোথায় আছে কার্বনে তো তিন নম্বর তিন নম্বর যে বন বা তিনটা বন যুক্ত অ্যালকাইনের এই তিনটা বন বা ত্রিপল বনটা কোথায় পাচ্ছ দুই নম্বর কার্বনে সেখানে পাইছে ওটাই বিউটাইন টু তারপরে পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে একুশ থেকে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনটা পৃথক হয় কোনটা পৃথক হয় এটা তো তুমি হয়তো বা জানো গ্যাসোলিন বা পেট্রোল তাই না যে যখন তুমি জিরো থেকে টোয়েন্টি ডিগ্রি দেখো তখন এটা কি ছিল এলপিজি আর একুশ থেকে সত্তরটা কি হবে গ্যাসোলিন বা পেট্রোল এরপরে আমরা দেখি যে এখানে হচ্ছে এ হচ্ছে একটা যৌগ বলে দিচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট কি অ্যালকেন এটা বোঝা যাচ্ছে কিনা যাই না দেখি বোঝা যাচ্ছে কিনা তা আমি বলে দিচ্ছি মুখে তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন हाइड्रोजन सर क्लोरिन तुम्हारे एलकोहलिक दीबा तक पाने की बोल तो এখানে পাবা একটা ডাবল বোন বিশিষ্ট অ্যালকিন যেটা নাম হবে প্রোপিন প্রোপিন তাই না আমরা এটা অলরেডি পড়ছি যে কোন একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড এটা কি একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অথবা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের অ্যালকোহলিক দেই তাহলে পাই প্রোপিন যদি অ্যাকোয়াস দেই তাহলে কি পাবো অ্যালকোহল তাহলে ডি টা কি হবে অ্যালকোহল অ্যালকোহল অর্থাৎ তিন কার্বন বিশিষ্ট যেহেতু আছে তাহলে এটার নাম কি হবে প্রোপানল প্রোপা कार्बन तीन तीन बार छत्तीजन छयल्लिश हो गलर बयाल्लिस प्रोपेन प्रोपानल আবার 
এই প্রোপানোলটারে যদি আমি জারিত করি তো জারিত করে কোন যোগটা উৎপন্ন হবে আচ্ছা এটারে যদি জারিত করি মানে কি জাইমান অক্সিজেন দিয়ে আর এখানে K2Cr2O7 আর কি ছিল জানি ভাইয়া আর ছিল হচ্ছে H2SO4 তাহলে কি উৎপন্ন হইতো অ্যালডিহাইড তাই না কি উৎপন্ন হইতো অ্যালডিহাইড অর্থাৎ তোমার এখানে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হবে CHO অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইডটা পরবর্তীতে জৈব সেটে রূপান্তরিত হইতো তাই না আমরা দেখছি সিকোয়েন্সটা জারিত করা মানে বুঝবে যে জাইমান অক্সিজেন যোগ করে এখানে জারিত করা হচ্ছে পরবর্তীতে অ্যালডিহাইডটাকে আবার জারিত করলে কি হয় জৈব সেটে উৎপন্ন হয় আচ্ছা প্রাকৃতিক গ্যাসে পেন্টেনের শতকরা পরিমাণ কত পেন্টেন এটা তো 3% আমরা দেখলাম পেন্টেনের শতকরা পরিমাণ কত 3% অনেকবার আসছে দেখছই তারপরে তোমার হচ্ছে এটা একটা অ্যালকোহল অ্যালকোহলের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালা হয়েছে এবং পানি অপসারণ করা হয়েছে তাহলে এখানে উৎপন্ন হবে অ্যালকিন যেটা কি দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকোহল তাহলে এখানে হবে দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকিন যেটার নাম হবে ইথিন CH2 ডাবল বন্ড CH2 অ্যালকিন বা ইথিন তো উদ্দীপকের বিক্রিয়ক পদার্থ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা জারিত করলে কোন যোগ উৎপন্ন হয় ঠিক আছে তাহলে এইখানে উদ্দীপকের বিক্রিয়ক পদার্থ বলছে বিক্রিয়ক মানে কি মানে অ্যালকিনের কাজ এখনো আসে না এক্স এর কাজ বলছে বিক্রিয়কের কথা অর্থাৎ অ্যালকোহলটার কথা বলছে তাহলে অ্যালকোহলটা অর্থাৎ CH3 CH2OH এটার কি বলছে জারিত করতে বলছে মানে ওই যে আগের বিক্রিয়াটা জাইমান অক্সিজেন দ্বারা জারিত এবং পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অর্থাৎ K2 CR2 ও प्रथम उत्पन्न আবার যদি আমি জাইমান অক্সিজেন দ্বারা জারিত করি এবং K2Cr2O7 ওই যে सेम জিনিস যদি আবার যোগ করি তাহলে উৎপন্ন হবে কি জৈব অ্যাসিড তাহলে যেটা উৎপন্ন হবে কি জৈব অ্যাসিড জৈব অ্যাসিড ওকে তাহলে এটার आंसर হবে D জৈব অ্যাসিড আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি যে বিক্রিয়ক পদার্থ হচ্ছে অ্যালকোহল এটাকে যদি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা জারিত করি তাহলে অ্যালডিহাইড হবে প্রথমে पलिथिन मनोमार हाँ इथिन पलिथिन उत्पन्न है रासायनिक भाव सक्रिय हाँ बिक्रिया संयोजन बिक्रिया देता संयोजन बिक्रिया दे ब्रमिन संयोजन तीन टाइम आंसर कार्बन गुलाप्रिक्त কিন্তু এটা কি একটা মুক্ত শিকল না আচ্ছা দেখি তো এটারে বদ্ধ শিকল বানানো যায় তো কিনা না এটারে বদ্ধ শিকল বানানো যায় তো না এরপর আসি C3H4 এটা কি বলতো এটা একটা অ্যালকাইন এটা কি ভাইয়া একটা অ্যালকাইন এটা অ্যালকাইনের সংকেত না C3H4 CNH2N-2 আচ্ছা এটার কি বদ্ধ শিকল বানানো যায় কিনা আমরা এখন এটা ট্রাই করব তিনটা হইলে বদ্ধ শিকল বানানোটা ইজি দেখো বদ্ধ শিকল কেমনে এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন দাও हाइड्रोजेन তাহলে দেখো তিনটা কার্বন C3 1 2 3 চারটা হাইড্রোজেন H4 তাহলে দেখো এইটা অ্যালকাইনের যেমন সংকেত তেমনি কিন্তু বদ্ধ শীতল হাইড্রোকার্বনের সংকেত এটা নাম কি হবে বলো এটা নাম হবে সাইক্লো যেহেতু বদ্ধ মানে সাইক্লো আর যেহেতু ডাবল বন্ড আর তিন কার্বন তিন কার্বন হলে কি লিখি প্রো প্রোপ আর যেহেতু ডাবল বন্ড তাই এটা নাম হবে সাইক্লোপ্রোপিল কি হবে নাম नाम की 
দুইটা কার্বন দিয়ে বৌদ্ধ শিকলটা তৈরি করা যায় না দ্যাটস ওয়াই আমরা কি করছি তিনটা কার্বন নিয়ে কাজ করছি যে তিনটা কার্বন প্রথমে এইভাবে স্ট্রাকচার করলাম এরপরে ডাবল বন্ড দিলাম ট্রিপল বন্ড দিয়ে দেখতে পারতাম কিন্তু ট্রিপল বন্ড দিয়ে এখানে কোনো একটা অপশন মিলতো না তাই আমরা ডাবল বন্ডে দেখলাম মিলে গেছে সি থ্রি এইচ ফোর ঠিক আছে এটার নাম যেমন আমরা জানি প্রো পাইন মুক্ত শিকলের জন্য বৌদ্ধ শিকলের জন্য এটার নাম কি হয়ে গেছে সাইক্লো প্রো পিন কারণ ডাবল বন্ড আছে এখানে ওকে পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা দিয়ে থ্রি ডাবল বন সি এস থ্রি এই যোগটার নাম কি তো এটা তো যোগের নাম বের করার কোনো ব্যাপার অবশ্যই না তুমি দেখবা কোন জায়গা থেকে ডাবল বনটাকে আগে খুঁজে পাওয়া যায় কারণ ডাবল বনটাই নির্দেশ করতেছে না যে এই যোগটা কি হবে অর্থাৎ মূলকটাকে নির্দেশ করতেছে তাহলে ডাবল বনটা কোন কার্বন থেকে কাছে পাওয়া যায় দেখো এই কার্বন থেকে যদি আমি কাউন্ট করি তাহলে ডাবল বনটা কি একদম কাছে তাহলে এখান থেকে কাউন্ট করব এক দুই তিন তাহলে এক নম্বর কার্বনেই ডাবল বনটা আছে তাই না তাই এখানে একটা দুইটা তিনটা কার্বন আছে তাই তিনটা কার্বন হইলে ডাবল বন বিশিষ্ট এটার নাম কি হবে প্রোপিন এক হইলে এক দুই দুই হইলে হচ্ছে ইথিন তিন হইলে প্রোপিন আর এক ইথিন বলতে তো কিছু নাই তো যাই হোক তো এটা হবে প্রোপিন আর এটার ইউপেক নামকরণ বললে এটা যেহেতু এক নম্বর কার্বনে ডাবল বনটাকে পাইছি তাই এটাকে লিখবো প্রোপিন ওয়ান যদি দুই নম্বরে পাইতাম তাহলে প্রোপিন টু লিখতাম ঠিক আছে তো এক নম্বর পাইছি তাই এটার নাম হবে প্রোপিন ওয়ান এটাই হবে আমার আনসার ওকে এক নম্বর কার্বনে ডাবল বনটাকে পেয়েছি দেড়শো নামে শেষে ওয়ানটা আমরা দিছি ইউপেক নামকরণ অনুসারে ওকে তাহলে তিনটা কার্বন তাই এটার নাম প্রোপিন ওয়ান দিয়েছি কারণ ডাবল বনটাকে আগে পাওয়া গেছে এক নম্বর কার্বনে শেষ ওকে তারপরে কোয়েশ্চেনটাতে যাই বলছে যে সি ফোর এইচ এইট যৌগটি বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন কিনা আচ্ছা এটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা কি বলতো এটা হচ্ছে বিউটিন তাই না মিথে তোমার হচ্ছে দুই নম্বর কার্বন বিশিষ্ট হইলে কি হইতো ইথিন কারণ কেন এটা সি এন এইচ টু এন ফলো করছে না দুইটা কার্বন হইলে চারটা হাইড্রোজেন তাই এটা তোমার এটা নামটা যদি দুইটা কার্বন হইতো তাহলে ইথিন তিনটা কার্বন হইলে হইতো কি প্রোপিন চারটা কার্বন তাই বিউ তিন রাইট আচ্ছা তাহলে এই বিউ তিনটা অসম্পৃক্ততা প্রদর্শন করে এটা কোনো সন্দেহ নাই এটা কি অ্যালকেনের কোনো সমগোত্রীয় না অ্যালকেনের সংখ্যে তো সি এন এইচ টু এন প্লাস টু কিন্তু এটা তো সি এন এইচ টু এন এটা হবে না তাহলে আনসার এক আর তিন হওয়ার কথা যদি অপশন এখানে থাকে হ্যাঁ এক আর তিন যেহেতু দুই হচ্ছে না কথা হচ্ছে একটা কেমনে হবে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন এটা কেমনে হয় তো চলো আমরা একটু ফাইন্ড আউট করি এখানে কার্বন কয়টা চারটা না তাহলে আমি এখানে লিখি কার্বন চারটা বদ্ধ শিকলের মতো সাজাও সাজাইলাম এখন সব জায়গায় সিঙ্গেল বন্ড দাও 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 দিলাম এখন ডাবল বন্ডের প্রয়োজন আছে কিনা এটা পরে ভাববো আগে সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে দেখব যে আটটা হাইড্রোজেন এখানে যুক্ত করা যায় কিনা এই কার্বনের দুইটা হাত ফাঁকা হয়ে গেছে তাহলে আরেকটা হাত এখানে দাও আরেকটা হাত এখানে দাও এই কার্বনের দুইটা হাত হয়ে গেছে এখানে একটা হাইড্রোজেন দাও এখানে একটা হাইড্রোজেন দাও এই কার্বনের দুইটা হাত হয়ে গেছে এখানে একটা হাইড্রোজেন দাও এখানে একটা হাইড্রোজেন দাও এই কার্বনের দুইটা হাত হয়ে গেছে তাহলে বাকি দুইটা হাত এই যে তাহলে দেখি এখানে হাইড্রোজেন কয়টা দুই দুই চার দুই ছয় আটটা তার মানে হয়ে গেছে এটা একটা বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন কোনো সন্দেহ নাই এটা নামটা কি হবে বলতো বদ্ধ শিকলগুলোর নাম কি সাইক্লো হয় তাহলে লেখো সাইক্লো এখন এখানে তো সিঙ্গেল বন্ড এখানেও সিঙ্গেল 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 কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড আর এখানে কয়টা কার্বন চারটা তাই বিউট হবে যেহেতু সিঙ্গেল তাই এন হবে তাহলে সাইক্লো বিউ টেন নাম কি সাইক্লো বিউ টেন ঠিক আছে তাহলে এখানে আনসার হবে এক এবং তিন সাইক্লো বিউ টেন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যালকেন যেটা অসম্পৃক্ত এবং এটা অ্যালকেনের কোনো সমগোত্রীয় না এবং এটা একটা বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন সাইক্লো বিউ টেন তারপরে নিচের কোনটি প্রাকৃতিক পলিমার নয় আচ্ছা স্টার্চ একটা প্রাকৃতিক পলিমার এটা হবে না নাইলন হচ্ছে প্রাকৃতিক না সেলুরোজটা হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রোটিনও প্রাকৃতিক তাহলে নাইলন হবে এখানে আনসার সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এটা কিছু সংকেত এটা হচ্ছে অ্যালকাইলের সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে কি অ্যালকাইল বা এটাকে সংক্ষেপে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করি অ্যালকাইল ওই যে মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল বিউটাইল অ্যালকাইল অ্যালকাইলের সংকেত অ্যালকাইল করি এই যে অ্যালকাইল ওকে তারপরে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আছে এখানে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কোনটা ফাইন্ড আউট করে অসম্পৃক্ত মানে কি ডাবল বন আর কি ত্রিপল বন তাহলে এখানে ডাবল বন কোনটা আছে সি থ্রি এইচ সিক্স এটা ডাবল বন সি ফোর এইচ টেন এটা হবে না সি ফাইভ এইচ এইচ এটা হবে এটা হচ্ছে ট্রিপল বন আর এটা হচ্ছে ডাবল বন হিসাব করে দেখো এটা সিঙ্গেল বন তাহলে এটা সি এন এস টু এন এটা সি এন এস টু এন প্লাস টু এটা সি এন এস এইচ টু এন মাইনাস টু তাহলে এক আর তিন হবে আনসার সরি এটা না এক আর তিন এক আর তিন হবে কি এখানে
আর কি দেয়া লাগে 180 থেকে খুবই কমন একটা বিক্রিয়া 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখানে ইথেন উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে কোনটা প্রভাব ইউজ করি নিকেল কোনটা নিকেল তারপরে কোনটির মূল উপাদান হাইড্রোকার্বন আচ্ছা দেখি কোনটা এখানে কেরোসিন কেরোসিনের মূল উপাদান কি হাইড্রোকার্বন ফর্মালিনে তো আবার ও আছে তাই না ও আছে ভিনেগারও দেখবে ও আছে রেক্টিফাইড স্পিরিট ইথানল এখানে ও আছে তাই কেরোসিনে শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকে তো এই জগতের ইউপেক নাম কি আমরা একটু দেখি এখানে এক এখানে তো একটা কার্বন দুইটা কার্বন তিনটা কার্বন আছে আর এখানে তিন কার্বন বিশিষ্ট তাহলে কি হবে তিনটা কার্বন থাকলে কি হয় প্রোপ মিস ইট প্রোপ मूलक जारण कर जारित कर जैव उभमुखी জলীয় দ্রবণে হচ্ছে আমি পাবো CH3C ডাবল মাইনাস আর কি পাবো H+ তো সম্পূর্ণ রূপে আয়নিত হয় না আসলে সম্পূর্ণ রূপে আয়নিত হয় না এটা আসলে আংশিক হয় ঠিক আছে কারণ এটা একটা দুর্বল এসিড তাহলে 1 এবং 2 হবে आंसर 1 এবং 2 হবে আমার आंसर তারপরে ইথানোয়িক অ্যাসিডের 4 থেকে 10% জলীয় দ্রবণ কি কি বলে ভিনেগার বলে प्राकृतिक गैस है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के परिमाण को तो फोर परसेंट और पेंटेन को तो देख सकते हैं हम थ्री परसेंट ओके और मीथेन तो हम रजानी एट्टी परसेंट तार पर एक्स पॉलीमर एक्स पॉलीमर की तो इलिते बाबू तो है अच्छा एक्स टक ही हमने एक्स को ये जी सीएच टू सीएच सीएल पुरी चीज़ तो लगत আর এই পিবিসি কিসের জন্য ইউজ হয় পানির পাইপ পাইপ তৈরি করতে ইউজ হয় পিবিসিটা পিবিসি পাইপ বলি আমরা টিভিতে অ্যাড দেখছি ওয়াই ওয়াইটা কি CH2 CH3 তিন কার্বন বিশিষ্ট তাহলে এইটা পলিপ্রোপিন না আচ্ছা এক সেকেন্ড এটা কিন্তু ভিনাইল ক্লোরাইড না এটা পলিভিনাইল ক্লোরাইড কেন কারণ এখানে এন আছে আর এখানে ডাবল বন্ডটা ভেঙে এখানে একটা মানে ভিনাইল ক্লোরাইডে যে ডাবল বন্ড এটা ভেঙে এখানে একটা সিঙ্গেল বল এখানে একটা সিঙ্গেল বল হয়েছে তাই ভিনাইল ক্লোরাইড না এটা ডাইরেক্ট পিবিসি পলিমারটাই দেয়া আছে ডাইরেক্ট পলিমার ডাইরেক্ট পলিমারটাই দেয়া আছে ঠিক আছে ডাইরেক্ট পলিমারটাই দেয়া আছে পলিভিনাইল ক্লোরাইড আচ্ছা আর এটা কি এটা হচ্ছে দেখো তিনটা কার্বন আর এটা হচ্ছে আগে নিশ্চয়ই কি ছিল প্রোপিন ছিল এটা পলিপ্রোপিন তাই না এটা হচ্ছে পলিপ্রোপিন পিপি পলিপ্রোপিন তাহলে এই পলিপ্রোপিনটা কোন কি থেকে তৈরি হয় প্রোপিন থেকে नाम कि चलो डबल बोर्ड C H और इखने की C S C तो इखने B R two जो होते हैं लेकिन ultimately देखो double bond आसने double bond का भेंगे जे A carbon का हाथ पकाओ भी A carbon का हाथ पकाओ भी जिन्स टेर कुम देखो C H two ये double bond का भेंगे single bond हुई लो C H और इखने C H three ताहले देखो double bond का भेंगे जो दी जाए ताहले A carbon का हाथ पकाओ दाउ A carbon का हाथ पकाओ दाउ ताहले दुई टा bromine चिलो ताहले दुई टा bromine शे 
যুক্ত হইল তাহলে এখানে ডাইব্রোম হইল ঠিক আছে তাহলে এখানে আবার ইউপেক নামকরণ আছে যে একটা দুইটা তাহলে তোমাকে খুঁজতে হবে যে এটা ইউপেক দিয়ে এটার নাম কি হয় দেখো তুমি খুঁজবা কত আগে থেকে মূলকটা কি পাও দেখো এখান থেকে স্টার্ট করলে কিন্তু আগে মূলকটা পেয়ে যাচ্ছ তাহলে এখান থেকে স্টার্ট করবে এক দুই তিন ওকে এক নম্বরে পেয়ে যাচ্ছ তাহলে লেখো ওয়ান কমা দুই নম্বরে আছে না তাহলে লেখো টু আর কিছু আছে না তাহলে ওয়ান টু কয়টা ব্রোমিন দুইটা তাহলে ডাই ব্রোমো ডাই ব্রোমো আর এটা কি তিন কার্বন বিশিষ্ট আর সিঙ্গেল বোন না তাহলে প্রোপেন ডাই ব্রোমো প্রোপেন ওয়ান টু ডাই ব্রোমো প্রোপেন এটা কি আছে কোথাও হ্যাঁ ওয়ান টু ডাই ব্রোমো প্রোপেন এটাই হবে আনসার ওয়ান টু ডাই ব্রোমো প্রোপেন এটাই হবে আমার আনসার কোন যৌগটি পানিতে দ্রবণীয় আচ্ছা পানিতে দ্রবণীয় বলছে আমরা অ্যালকোহল গুলো পানিতে দ্রবণীয় দ্রবীভূত হয় এই যে ওয়েচ এটাই হবে পানিতে দ্রবণীয় ওকে ওয়েচ পাইলে বুঝবে যে এটা সাধারণত কি হয় পানিতে দ্রবীভূত হয় মিথানল এটা আছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর সাথে যখন আমি পানির বিক্রিয়া করব এই বিক্রিয়াটার সাথে সবাই পরিচিত তাই না ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সাথে পানির বিক্রিয়া করলে এই সি টু আর এখান থেকে একটা এইচ টু মিলে তৈরি করবে সি টু এইচ টু এই এক্সটা হচ্ছে সেই সি টু এইচ টুটা এটা হচ্ছে ইথাইন এটা কি ইথাইন আর বাকি ক্যালসিয়াম এবং ওয়েচ মিলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে তাহলে এই ইথাইনটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন যেহেতু তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকান তাই এটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন পলিমারকরণ বিক্রিয়া দেয় না এটা কোনো পলিমারকরণ বিক্রিয়া আমরা দেখে নেই আর এটা ব্যবহার করে ইথানেল প্রস্তুত করা যায় হ্যাঁ কারণ এই যে সি টু এইচ টু অর্থাৎ সি এইচ ট্রিপল পয়েন্ট সি এইচ এটার সাথে যখন তুমি পানির বিক্রিয়া করবা এবং প্রভাবক যদি তো বিশ পার্সেন্ট এইচ টু এস ফোর টু পার্সেন্ট মার্কিউরিক সালফেট এবং ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ইউজ করলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ সি এইচ থ্রি পি এইচ ও এল ডি হাইড ইথানেল ঠিক আছে তাহলে এটা এক এবং তিন হবে আনসার এক এবং তিন হবে আমার আনসার ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি পরে এম সিক্রেটে যে আমরা কোন জগতে রাসায়নিক ভাবে অনেকটা কি নিষ্ক্রিয় তো নিষ্ক্রিয় কোনগুলো আমরা জানি যে যে দেখলাম আমরা অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন সিঙ্গেল বনটা হচ্ছে কম সক্রিয় মানে নিষ্ক্রিয় বলা যায় এগুলোকে প্যারাফিন বলি তুমি এখানে খুঁজো কোথায় এল কি কেন আছে সিঙ্গেল বন আছে দেখি সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ এটাই হবে আনসার ধূপ করে পেয়ে গেছে কেন এটা সি এন এইচ টু এন প্লাস টু না দেখো তো ডাবল বোন ছিল এখানে ফলে এই কার্বন একটা হাত ফাঁকা হয়েছে এটা হবে না এটা হবে না এখানে তো আরেকটা হাত ফাঁকা নেই তাই না আর একটা হাত ফাঁকা নেই দুইটা এখানে একটা হাত ফাঁকা এখানে একটা হাত ফাঁকা হইতে হবে এটা তো হবে না এটা হবে না এখানেও দুই হাত ফাঁকা নাই এখানে আনসার হবে এটা হাত ফাঁকা এটা হাত ফাঁকা তাহলে এটাই হবে আমার আনসার পলিথিনের সঙ্গে ইথিন থেকে পলিথিন কোনটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন আচ্ছা এখানে কোনটা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হবে ইথেন তো হবে না এটা হবে না এইগুলো অ্যালিফেটিক বিউটেন মিথেন বেঞ্জিন হবে অ্যারোমেটিক তাই না এই যে বেঞ্জিন যেখানে হচ্ছে আমরা দেখছিলাম যে এখানে ডাবল বন একটা গ্যাপ দিয়ে আরেকটা ডাবল বন একটা গ্যাপ দিয়ে আরেকটা ডাবল এরকম থাকতে হবে এটা হচ্ছে বেঞ্জিন সি সিক্স এইট সিক্স তো এটাই কি ভাইয়া তোমার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন সরি সরি এরপরে এইটা অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত অ্যালকাইন তাহলে অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত জানি সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু তাই না এটা তাহলে এটা কোথায় আছে সি এন এইচ টু এন অ্যালকাইন বুঝছে না অ্যালকাইন হ্যাঁ অ্যালকাইন এখানে তো অপশন প্রিন্টিং মিস্টেক দেয় এটা টু হবে টু দিয়ে দাও এটা টিক দিয়ে দাও ঠিক সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু এটা হচ্ছে অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত তারপরে এটা একটু ভালো করে পড়তে হবে অনেক বড় লাইন দেয়া একটু পড়ি সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান ওয়েচ তার মানে ওয়েচ মানে এটা একটা অ্যালকোহল সংকেত বিশিষ্ট যৌগের তৃতীয় সদস্য অর্থাৎ তিন নম্বর সদস্য বলতে কি বুঝায় বলি ওয়েচ মানে কি বলতো ওয়েচ মানে হচ্ছে অ্যালকোহল অর্থাৎ এটার সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান ও এইচ তৃতীয় সদস্য মানে এন এর মান যদি এক হয় তাহলে এটা এক নম্বর সদস্য হবে এন এর মান যদি দুই হয় তাহলে দুই নম্বর সদস্য এন এর মান যদি তিন হয় তাহলে কি হবে তিন নম্বর সদস্য তাহলে এখানে এন এর মান তিন দিতে হবে অর্থাৎ সি থ্রি এইচ সেভেন ও এইচ হবে তিন নম্বর সদস্য মানে এটাকে এইভাবে লিখতে পারে সি এস থ্রি 
CH2 আবার CH2 OH তিন নম্বর সদস্য এটা নাম কি মিথ ইট প্রো প্রোপানল প্রোপানল তাহলে এটা হচ্ছে প্রোপানল এটা কি প্রোপানল এ কে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা যদি জারণ করি তাহলে বি পাব অর্থাৎ এইটারে যে প্রোপানলটা রে প্রোপানলটা রে যে CH3 CH2 CH2 OH এটার কি করতে হবে জারিত করবে জারিত মানে কি জাইমান অক্সিজেন দিয়ে এবং কি করতে হবে এখানে K2 CH2O2 7 আর হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা তাহলে বুঝছই জারিত করলে কি পাবো অ্যালডিহাইড পাবো এটার নাম কি CH3 তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালডিহাইড তাহলে CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO অ্যালডিহাইড তাহলে বি হচ্ছে এটা এটা এ হইলে এটা হচ্ছে বি এটার নাম কি হবে মিথ ইথ প্রো প্রোপানেল কি নাম হবে প্রোপানেল আচ্ছা এই প্রোপানেলটারে অধিক জারণ মানে আরো জারণ করবা আবার सेम প্রসেস জাইমান অক্সিজেন আর কি যে কে2 CR2 O7 প্লাস H2SO4 তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে বলতো আবার পরের স্টেপে কি উৎপন্ন হইতো লাস্ট স্টেপে অ্যাসিড তাহলে এটা হবে CH3 CH2 CWH তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যাসিড তাহলে এটা প্রোপানোয়িক অ্যাসিড এটা নাম কি হবে প্রোপানোয়িক অ্যাসিড তাহলে C যোগটা হচ্ছে উৎপন্ন হলে যেটা অম্লধর্মী হ্যাঁ অ্যাসিডটা একটা অম্লধর্মী তাহলে এটা একটা অ্যাসিড তাহলে এই যোগটার সংকেত কি এই যোগটা কই এই যে এটা CH3 CH2 CH2 OH আমরা পাইছি এখানে CH3 CH2 CH2 এটা না CH3 CH2 CH2 OH এটাই হবে आंसर তাই না এই যে এই যোগটা CH3 CH2 CH2 OH এটা আচ্ছা B টাও পেয়ে গেছিলাম B টা হচ্ছে এই যে CH3 CH2 CH2 প্রোপানেল আর C টা কি প্রোপানোয়িক অ্যাসিড আচ্ছা পরেরটাতে কাজে আসবে আশা করি C যোগটা C প্রোপানোয়িক অ্যাসিড যেটা ছিল CH3 CH2 CH2 সরি CH3 CH2 CWH এই যেটা লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে সন্দেহ নাই খাদ্য সংরক্ষক তৈরিতে ব্যবহৃত হয় না খাদ্য সংরক্ষক তৈরিতে কোনটা ব্যবহার হয় বলতো ভিনেগার না ভিনেগার টা কি ইথানোয়িক এসিড কিন্তু এটা তো প্রোপানোয়িক এসিড মিথ ইথ প্রোপ প্রোপানোয়িক এসিড তো ভিনেগার না ভিনেগারটা কি ইথানোয়িক অ্যাসিডের চার থেকে দশ পার্সেন্ট জলের দ্রবণ তাহলে এটা তো খাদ্য সংরক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হবে না তাহলে এক এবং দুই হবে আনসার তাহলে আনসারটা কি হচ্ছে এক এবং দুই ঠিক আছে তাহলে ভিনেগারটা হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিডের জন্য কিন্তু এখানে দেওয়া ছিল প্রোপানোয়িক অ্যাসিড যে এক দুই তিন তিন কারণ ওকে কই হ্যাঁ তাহলে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে তারপরে ওটা হচ্ছে আর কু না এটার সাথে এন ওএচ বিক্রিয়া করছে তাহলে এ উৎপন্ন হয়েছে আর এন এ টু সিও থ্রি এখানে বলছে যে আর এর মানটা হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ তাহলে এ যোগটার আনুবিক ভর কত এই যোগটা কি ফাইন্ড আউট করতে হবে আর হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ সি টু এইচ ফাইভটাকে আমরা লিখতে পারি সি এস থ্রি সি এস থ্রি তাই না সি এস থ্রি সি এইচ টু সরি সি এস থ্রি সি এইচ টু এটা হচ্ছে আর সি টু এইচ ফাইভ এটার সাথে কু না কু না মানে আর কুনাটারে আর এর মানটা হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ যেটাকে ভেঙে লিখছে সি এস থ্রি সি এস টু কুনা এটার সাথে এন এইচ বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন হবে এটা ডিকার অক্সিডেশন বিক্রিয়া তাহলে এখানে যেটা হয় মেকানিজমটা আমরা জানি অলরেডি যে এই যে সি এস থ্রি সি এস টু আর এখানে এইচ মিলে সি এস থ্রি সি এস টু উৎপন্ন হবে তাই না আর এখানে সোডিয়াম একটা এখানে সোডিয়াম একটা এন এ টু আর এখানে একটা কার্বন তিনটা অক্সিজেন এক দুই তিন তাহলে ইথেন উৎপন্ন হলে এই ইথেনের আনুবিক ভর চাইছে তাহলে দুইটা কার্বন আছে এটাকে আমি এভাবে লিখি সি টু এইচ সিক্স তাহলে দুইটা কার্বন আছে তাহলে বারো দোকানে চব্বিশ প্লাস ছয় তিরিশ এটাই হবে আমার আনসার ওকে পেট্রোলিয়ামে যোগে আংশিক পাতনের সময় কত তাপমাত্রায় প্যারাফিন মোম উৎপন্ন হয় আচ্ছা প্যারাফিন মোমটা কি ছিল লাস্টের আগেরটা ছিল না লাস্টেরটা কি ছিল তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি থেকে বেশি তার আগেরটা কি ছিল দুইশো একাত্তর থেকে কি তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এটাই হবে আমার আনসার প্যারাফিন মোম তাই না দুইশো একাত্তর থেকে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্যারাফিন মোম এই যে মুখস্থ করতে হবে চাপটা 
তারপর অ্যালকাইন থেকে যদি অ্যালকেন তৈরি করি তাহলে কত মোল হাইড্রোজেন লাগে দেখো অ্যালকাইন মানে কি ধরো ইথাইন নিলাম CH ট্রিপল বন্ড CH এখান থেকে যদি তুমি অ্যালকেন মানে ট্রিপল বন্ড থেকে সিঙ্গেল বন্ডে যেতে চাচ্ছ তাহলে তোমার এক মোল হাইড্রোজেন যদি দাও তাহলে কি উৎপন্ন হবে CH2 ডাবল বন্ড CH2 ডাবল বন্ডে পরিণত হবে ওই যে একটা বন্ড ভেঙে দুই সাইডে দুটো হাইড্রোজেন আরেকবার যদি দাও এটার সাথে হাইড্রোজেন যোগ করো তাহলে এখানে উৎপন্ন হবে কি CH3 CH3 তাহলে দেখো এখানে এখানে এক মোল হাইড্রোজেন এখানে এক মোল হাইড্রোজেন তাহলে কয় মোল লাগতেছে দুই মোল না টোটাল তাহলে आंसर হবে দুই মোল অর্থাৎ তুমি এটাকে डायरेक्टली এভাবে করতে পারতা CH ট্রিপল বন্ড CH প্লাস দুই মোল H2 তাহলে এখানে डायरेक्ट উৎপন্ন হইতো CH3 এখানে সিঙ্গেল বন্ড प्रथम सदस्य मिथिन 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 नहीं प्रथम सदस्य की प्रथम सदस्य मिथेन इथेन प्रोपिन पैरा छोनासर सोडियम सोडियम प्रोपान नॉइड एवं पानी बोल से जो एक जोगों टा नाम की अच्छा एक जोगों टे क्या हमें के फाइंड आउट करता होगा अच्छा एक जोगों टा की होगा देखो तुम्हें के बुझता होगा जेकने C H three C H two C O N A से ताई ना ताहुले तुम्हें जो दी बेर करते चाहो बेसिकली हमारे एक्स टा की तुम्हें निजी फाइंड � तो सोडियम टा बेसिकली इस साइड चलेगा सर ना देखो तो सोडियम टा इस साइड चलेगा सर एक उन सोडियम टा कार्ब से चलेगा सर इस CH3 CH2 C डा बोलो ए पूरा उन्हों टा चाहते ताहले एक है ना निश्चयी एक से निश्चय एक तो बोरो एक तो जोगो थिलो CH3 C H2 C डा बोलो ताई ना ये बोरो एक तकी जोग तुम्हारो छ बाब जोगोटा जे जोगोटा तो ही री एक्स टा जे जोगो इटा बड़ो जोगो एवं उइ टा एक टा आयोन किन्तु इटा सीस थ्री सीस टू सीरा बोलो सीस थ्री सीस टू सीरा बोलो इटा शते ए ने टा ऐसे जुकतो ही से एवं शाथे एमो ने एक टा जीनिस चिलो जेटा शते ओ एच टा बिक्रय करे पानी तो ए कोर्से तले बोलो तो ओ जोइबो एसिड ऐसा थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिक्रिया करे जो एक टा हमरा तुम्हार होते हैं एक टा जोगो पाए एक टा लॉबोन पाए शेरा शंपुर के हो तुम रॉलेडी जानो ताई ना तो ये टा होती है बिक्रिया डार की तुम्हार को एक टा जोइबो एसिड ऐसा थे खारे बिक्रिया करले लॉबोन एवं पानी उत्पन्न हो ओके তাহলে এটা ছাড়াও আমরা ইজিলি জিনিসটা ফাইন্ড আউট করতে পারতাম এইভাবে যে এখানে অলরেডি সোডিয়াম আছে এই যে এখানেও সোডিয়াম আছে এখন সোডিয়ামের সাথে এই বড় যোগটা আছে বড় যোগটা আর কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না বিক্রিয়কে আছে তাহলে এই যে বিক্রিয়কের পোষণটুকু আর ওএইচটা ওএইচটা পরবর্তীতে একটা হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করছে এই হাইড্রোজেনটা কই থেকে আসছে এই CH3 সিরাব এই CH2 সিরাব হলো এর সাথে আরেকটা হাইড্রোজেন সে যুক্ত হয়েছে ফলে এটা তৈরি হয়ে গেল কি মিথ ইথ প্রোপ তাহলে এটার নাম কি হবে जैसेपर्क जैविक 
তো এটা হইল আর এটা হতে কি অ্যালকেন প্রস্তুত করা যায় হ্যাঁ এটা থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করা যায় দেখো এই বিক্রিয়াটার মাধ্যমে তুমি এখানে কি পাইছো ভাইয়া বলতো সোডিয়াম প্রোপানয়েড এই সোডিয়াম প্রোপানয়েডের সাথে পরবর্তীতে আমরা যখন আবার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া করাবো তখন কি পেয়ে যাব আমরা এক ধরনের অ্যালকেন পাবো তাহলে তোমার জৈব অস্থির থেকে অ্যালকেন বেসিকলি প্রস্তুত করা যায় দেখো তোমার মনে আছে কিনা আমি একটু দেখাই দিই যে এখানে যে যৌগটা পাইলাম আমরা তোমার প্রোপানয়েড অ্যাসিড থেকে পাইছি কি সোডিয়াম প্রোপানয়েড তো এই যে সিএস থ্রি সিএইচ টু সি ডাবলও এন এ তাই না তো এটার সাথে ডিকার্বেক্সিলেশন বিক্রিয়া যেটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করার ফলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং ডেল তাহলে এখানে কি হয় এই যে সিএস থ্রি সিএইচ টু এই পোর্শনটুকু এই হাইড্রোজেনের সাথে চলে যায় ফলে উৎপন্ন হয় সিএস থ্রি সিএইচ টু অর্থাৎ ইথেন এটার নাম কি ইথেন এবং পাশাপাশি এই যে এন এ এবং এই সি ডাবলও আর এখানে আরেকটা এনে আছে তাহলে এন এ টু আর এই যে সি ডাবলও আরেকটা অপশন আছে তাহলে সিও থ্রি তাহলে এটা উৎপন্ন এই যে ইথেন আমি বা অ্যালকেন পেয়ে গেছি আচার সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় না আচার সংরক্ষণে ভিনেগার ব্যবহার হয় আর ভিনেগারটা কি ইথানয় কেসিরে চার থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ নট প্রোপানয় কেসিরে দ্যাটস ওয়াই এটা হবে না তাহলে আনসার হবে এক এবং দুই আনসারটা কি হবে এক এবং দুই ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি পরের এমসি কোটা প্রাকৃতিক গ্যাসের দহনে কি উৎপন্ন হয় প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান কি মিথেন আর এইটার দহনে হতো আমরা সবাই জানি কি উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি তাহলে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড হবে না তারপরে এটা সিস্টি সিএস টু ও এইচ এখানে হচ্ছে জায়মান অক্সিজেন দ্বারা জারিত করছে তাহলে আমরা জানি এখানে এল ডি আইড উৎপন্ন হবে এক্সটা হবে হচ্ছে সিএস থ্রি সিএইচ ও ওয়াইটা কি হবে আবার যখন এটাকে জারিত করবা সিএস থ্রি সি ডাবলও এইচ হবে তাই না এই যে তাহলে এখানে কি চাইছে এক্স এল ডি হাইড এবং ওয়াই জৈব অ্যাসিড এক্সটা এল ডি হাইড ইথানেল আর ওয়াইটা জৈব অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড তার মানে ঠিক আছে আচ্ছা সি ডাবলও এইচ হবে আরেকটা ও কই এই যে সরি এক্স এর চল্লিশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে আচ্ছা এক্সটা কি ইথানেল ইথানেলের চল্লিশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে না মিথানেলের চল্লিশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে তাহলে এটা হবে না ওয়াই এর চার থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে হ্যাঁ ওয়াইটা কি ইথানো গেছে ইথানো গেছি এর চার থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে তাহলে এটার আনসার কি হবে এক এবং তিন কি হচ্ছে এক এবং তিন হচ্ছে এটার আনসার তারপরে নিচের কোনটি প্যারাফিন প্যারাফিন মানে কি আসক্তিহীন প্যারাফিন কোনগুলোকে বলি অ্যালকেন গুলাকে বলি তাই না অ্যালকেন সিঙ্গেল বন্ড অ্যালকেন গুলাকে আমরা প্যারাফিন বলি যেগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ড যেটা সাধারণ সংকেত কি সিএন এইচ টু এন প্লাস টু তাহলে দেখো এটা কোথায় আছে এখানে এই যে সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ এটা কি একটা অ্যালকেন না এটার নাম কি সি কার্বন এক হইলে মিত দুই হইলে ইথ তিন হইলে প্রোপ চার হইলে বিউট পাঁচ হইলে পেন তাহলে এটা যদি একটা অ্যালকেন তাহলে পেন টেন হবে তাহলে এটাই হবে আমার আনসার কোন পদার্থর আন্ত আনবিক শক্তি সবচেয়ে বেশি আচ্ছা আন্ত আনবিক শক্তি বেশি কোন গুলোর হয়ে থাকে যেগুলো হচ্ছে কঠিন পদার্থ হয় তাই না কঠিন পদার্থের আন্ত আনবিক শক্তি সব থেকে বেশি এখানে দেখি এটা হচ্ছে একটা অ্যালকেন তাই না এটাও একটা অ্যালকেন এটা অকটেন এটা কি পেনটেন তারপর এখানেও দেখতে পাচ্ছি এটাও একটা অ্যালকেন সাধারণ সংকেত দিয়ে বুঝবা যে এটা অ্যালকেন কিনা ওকে তাহলে সবগুলোই কি অ্যালকেন যেমন দেখো পাঁচ দোকানে দশ প্লাস দুই বারো বারোটা হাইড্রোজেন কার্বন আটটা হইলে হাইড্রোজেন কয়টা হবে আট দোকানে ষোলো প্লাস দুই আঠারো কার্বন তিনটা হইলে হাইড্রোজেন কয়টা হবে তিন দোকানে ছয় প্লাস দুই আট কার্বন বিশটা হইলে বিশ দোকানে চল্লিশ প্লাস দুই পেয়ালিশ তারপর সবগুলো অ্যালকেনের সাধারণ সংখ্যা মানতেছে কারণ কথা হচ্ছে ফাইন্ড আউট করতে হবে কি ফাইন্ড আউট করতে হবে যে এইখানে কোনটার আন্ত আনবিক শক্তি বেশি তাহলে বুঝতে হবে যে কোনটা কঠিন পদার্থ আমরা এর আমরা পড়লাম না যে হচ্ছে তোমার সি ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত কার্বন এক থেকে চার পর্যন্ত যে অ্যালকেনগুলো আছে এগুলো গ্যাস হয় গ্যাসই হয়ে থাকে কার্বন পাঁচ থেকে তোমার হচ্ছে সতেরো পর্যন্ত যেগুলো হয়ে থাকে এগুলো কি হয় এগুলো হচ্ছে তোমার লিকুইড হয়ে থাকে বা তরল কার্বন আঠারোর আঠারো এবং আঠারো উপরে যেগুলো আছে এগুলো সব কি হবে কঠিন হবে এগুলো সব কি হবে কঠিন তাহলে এটা তো বিষ আছে তাই না এটা কি আছে বিষ তাহলে এটা কি হবে কঠিন হবে এটা যদি বিষ আছে এটা কি হবে কঠিন এবং কঠিন পদার্থের আন্ত আনবিক শক্তি সব থেকে বেশি হয় ওকে কোনটি অধিক সক্রিয় অধিক সক্রিয় কোনটা আমি বলে দিয়েছিলাম ডাবল বন্ড হচ্ছে বেশি সক্রিয় ট্রিপল বন এরপর থেকে এরপর হচ্ছে সিঙ্গেল বন সিঙ্গেল বন হচ্ছে সব থেকে কম সক্রিয় তাহলে ডাবল বন কোনটা এটা তো একটা সিঙ্গেল বন চার দোকান আট দুই দশ এটা হচ্ছে ডাবল বন তাহলে এটাই হবে আমার আনসার এটাও সিঙ্গেল বন এটাও সিঙ্গেল বন ওকে তাহলে
আমরা সিএল টু টা যোগ করব তাহলে এখানে কি হবে বলো ট্রিপল বন্ডটা ভেঙে যাবে না ভেঙে যেয়ে এখানে দেখো কি হবে সি এস থ্রি সি এইচ টু ডাবল বন্ড হবে না ট্রিপল বন্ডটা ভেঙে যায় ডাবল বন্ড তাহলে এই কারণে একটা হাত ফাঁকা সরি সরি এখানে হচ্ছে আর একটু সামনে হবে সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এখানে ট্রিপল বন্ড আছে না তাহলে ডাবল বন্ড হবে ডাবল বন্ড হয়ে এই কার্বন একটা হাত ফাঁকা যেখানে সিএল এসে যুক্ত হবে এই কার্বন একটা হাত ফাঁকা যেখানে সিএল এসে যুক্ত হবে তাই না তো আলটিমেটলি এখানে তোমার বুঝতে পারতো স্যার একটা সংযোজন বিক্রিয়া ঠিক আছে এটাকে একটা সংযোজন বিক্রিয়া কার অ্যালকাইনের এটাকে একটা অ্যালকাইন না এটার নাম কি মিথ ইথ প্রো বিউ বিউটাইন বিউটাইনের সংযোজন আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রিপল বন্ডটা ভাঙবে ভেঙে এখানে একটা ক্লোরিন এসে যুক্ত হবে এখানে একটা ক্লোরিন এসে যুক্ত হবে তো এটা নামটাকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে দেখো এখানে নামটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে ইউপেক অনুসারে আগাবো তাহলে শুরুতে দেখবো কোথায় থেকে কাউন্ট করা যায় কার্বন গণনা করবো আমরা ঠিক আছে তাহলে কার্বন কোথা থেকে কাছে পাওয়া যায় ডাবল বন্ডটা মানে কার্বনের যে মূলক এখানে মূলকটা কি ডাবল বন্ড ডাবল বন্ড দ্বারা চিনবো যে এটা অ্যালকেন নাকি অ্যালকেন নাকি অ্যালকাইন কোন শ্রেণীর তো ডাবল বন্ড দ্বারা চিনতেছি এখানে ডাবল বন্ডটা কোন কার্বনের কাছে দেখো তো এই কার্বনের কাছে না তাহলে এখানে থেকে নাম্বারিং করবো এক দুই তিন চার করলাম এখন প্রথম কার্বনে কি আছে ক্লোরিন আছে না তাহলে আমরা লিখবো ওয়ান কমা তারপরে দুই নম্বর কার্বনে ক্লোরিন আছে তাহলে টু ওয়ান কমা টু তারপরে এখানে কি আর ক্লোরিন আছে ক্লোরিন মূলক আছে আর নাই তাহলে এক নম্বর কার্বনে ক্লোরিন আছে তাই ওয়ান দিছে দুই নম্বর কার্বনে ক্লোরিন আছে তাই টু দিছে তারপরে হাইফেনটা দিব এরপর এখানে কয়টা ক্লোরিন লিখলাম দুইটা তাই ডাই লিখবো ডাই আর ক্লোরিনের শর্টফর্ম লিখবো ক্লোরো তাহলে ডাই ক্লোরো এরপরে এই যে ডাবল বন দ্বারা যে তার পরিচয়টা জানলা তার নামটা লিখতে হবে না মিথ ইথ প্রো বিউট তাহলে এটা যেহেতু ডাবল বন তাহলে ইন হবে তাহলে এটা নাম ওয়ান টু ডাই ক্লোরো বিউ টিন ওয়ান ক্লোরো ডাই ওয়ান টু ডাই ক্লোরো বিউ টিন দেখি ওয়ান টু কই ওয়ান টু ওয়ান টু কই আচ্ছা ওয়ান টু আচ্ছা এখানে হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি এটা আমরা যেটা করছি এটা হচ্ছে এ যোগের জন্য তাই না আমার তো বি যোগও চাইছে রাইট আমরা যে নামকরণটা বের করছি এটা কোন যোগের বলো তো এই যোগের জন্য কিন্তু আমাকে বের করতে বলছি কি বি যোগের রাইট তাহলে বি যোগটা বের করি আচ্ছা এই যোগের নামকরণ কিভাবে আসছে এটা আসলে বুঝতে পারছি বেসিক্যালি আমার বের করতে হবে বি যোগ তো এই যোগটা এর ফাঁকে ফাঁকে আমরা দেখে ফেললাম এই যোগের নামকরণটা এখন বি যোগটা করবো আচ্ছা বি যোগটা কিভাবে দেখো এইটাকে যখন আমি ক্লোরিন সংযোজন করছি তাহলে দুই পাশে দুইটা ক্লোরিন যুক্ত হয়েছে এটাকে আবার ক্লোরিন সংযোজন করতে হবে দেখো এইটাকে ক্লোরিন সংযোজন করে এ পাইছে এটা হচ্ছে যে এটা যেটা নামকরণ এটা এখন এই জিনিসটারে আবার ক্লোরিন সংযোজন করছে করে বি পাইছে তাহলে এইটাকে আবার ক্লোরিন সংযোজন করতে হবে তো চলো করি কি ছিল সি এস থ্রি সি সি এস থ্রি তোমার সি এইচ টু সি ডাবল বন সি এইচ এখানে একটা ক্লোরিন ছিল এখানে একটা ক্লোরিন ছিল এটার সাথে এখন যোগ করব কি বলো তো আবার ক্লোরিন আবার ক্লোরিন এসে যুক্ত হবে তাহলে এইখানে আলটিমেটলি আমি যেটা পাবো ডাবল বনটা ভেঙে যে এই কারণে একটা হাত ফাঁকা জিনিসটা এরকম আমি দেখাই সি এস থ্রি সি এইচ টু এখানে ডাবল বন ছিল এটা ভেঙে গেছে তাহলে এখন সিঙ্গেল বন আগে তো একটা ক্লোরিন ক্লোরিন এখানে যুক্ত ছিলই এখন এই ডাবল বনটা ভেঙে সিঙ্গেল বন যখন হয়েছে এ কার্বন একটা হাত ফাঁকা হয়েছে ক্লোরিন এ কার্বন একটা হাত ফাঁকা হয়েছে ক্লোরিন এখন নামকরণটা কি হবে দেখো খুবই সহজ নামকরণটা কি এক নম্বর কার্বন এটা দুই এটা তিন এটা চার এখান থেকে আমরা নাম্বারিংটা স্টার্ট করছি তাহলে এক নম্বর কার্ব কেন কারণ এক নম্বর কার্বনে আমি এই মূলকগুলো পাইছি যে ক্লোরিন ক্লোরিন মূলকগুলো আগে পাইছি তাই আমি এখান থেকেই কাউন্টটা শুরু করব যেমন ডাবল বন আগে পাইছিলাম যেখানে ওখান থেকে শুরু করছি আর এখন তো সব জায়গায় সিঙ্গেল বন তাই এখন কিভাবে ডিটারমাইন করবো এখন দেখবো কোথায় মূলকটা আগে যেমন এখানে ক্লোরিন মূলকটা আগে আছে তাই এখান থেকে স্টার্ট করছি তাহলে এক দুই তিন চার আচ্ছা তাহলে আমি প্রথমে এক নম্বর কার্বনে ক্লোরিন আছে ওয়ান কমা এক নম্বর কার্বনে আরেকটা ক্লোরিন আসছে না তাহলে ওয়ান কমা ওয়ান কমা দুই নম্বর কার্বনে ক্লোরিন আছে তাহলে টু কমা আবার দুই নম্বর কার্বনে আরেকটা ক্লোরিন আছে তাই টু আবার টু তাহলে এক নম্বর কার্বনে দুইটা ক্লোরিন ছিল তাই ওয়ান ওয়ান দুই নম্বর কার্বনে দুইটা ক্লোরিন ছিল তাই টু টু তারপর সে সার ক্লোরিন আছে নাই কয়টা ক্লোরিন লিখলাম এক দুই তিন চার তাহলে টেট্রা লিখবা এক হইলে মনো দুই হইলে ডাই তিন হইলে ট্রাই চার হইলে টেট্রা টেট্রা আর ক্লোরিনের সরসম কি ক্লোরো কি ক্লোরো এরপর এখানে কয়টা কার্বন আছে এক দুই তিন চার কয়টা চারটা এক দুই তিন চার তাহলে এটা নাম কি হবে বিউটেন 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 কেন হইল বলো তো এন কেন হইল কারণ এখানে সিঙ্গেল বনে যে এক দুই তিন চার এখানে কি এই চারটা যে কার্ব
এই কারণে ইন হয়েছে নামটা ওকে তাহলে এটা খুঁজে অপশন এ যে 1122 টেট্রা ক্লোরোবিউটেন 1122 টেট্রা ক্লোরোবিউটেন এটাই হবে আমার आंसर এই যে দেখো এখানে কিন্তু ওই অপশনটাও আছে 1122 টেট্রা ক্লোরোবিউটিন এটা কিন্তু আবার হবে না এন হবে কেন কারণ সিঙ্গেল বল ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি ওকে তারপর কোশ্চেনটা দেখো যে বলছে এই যৌগটা এই যৌগটা যেটা আমরা বের করেছিলাম তাই না এই যৌগটা যেটা বের করেছিলাম কি ছিল এখানে CH3 CH2 CCl এই যে এই কার্বনে ডাবল বন্ডে একটা ক্লোরিন সাথে যুক্ত হয়েছে তারপর এখানে ডাবল বন্ড আর এখানে CH আর একটা Cl যুক্ত হয়েছে এই যে এটা এই যৌগটা সংযোজন বিক্রিয়া দেয় হ্যাঁ দেয় কেন কারণ এটা ডাবল বন্ড আছে তাই এটা সংযোজন বিক্রিয়া দিবে আমরা এখানেও সংযোজন বিক্রিয়াটা দেখতে পাইলাম যে এটা আবার ক্লোরিনের সাথে সংযোজন বিক্রিয়া বি তৈরি করছে প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ এটা প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত হয় অবভিয়াসলি কারণ এই জিনিসটাতে ডাবল বন্ড আছে ডাবল বন্ড যুক্ত যে যৌগগুলো যেমন ভিনাইল ক্লোরাইড তারপরে হচ্ছে প্রোপিন তারপরে হচ্ছে তোমার ইথিন এগুলো বেসিক্যালি কি প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহার করা হয় বি অপেক্ষা কম সক্রিয় মানে বলছে যে বি অপেক্ষা কম সক্রিয় মানে বি টার থেকে এটা কম সক্রিয় এটা কি সত্যি না এটা সত্যি না কেন বলো তো কারণ এটা বি এর থেকে বেশি সক্রিয় কেন কারণ এটা তো ডাবল বন্ড আছে বি তে সিঙ্গেল বন্ড আছে দেখো বিটাতে আমরা দেখলাম না সিঙ্গেল বন্ড তাই ডাবল বন্ড হলো সিঙ্গেল বন্ড থেকে বেশি সক্রিয় ডাবল বন্ডটা কি সিঙ্গেল বন্ড থেকে বেশি সক্রিয় যেহেতু ডাবল বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ড থেকে বেশি সক্রিয় তাহলে এ হবে বি থেকে বেশি সক্রিয় কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে বি অপেক্ষা কম সক্রিয় তাহলে এটা হবে না এক আর দুই হবে आंसर এক আর দুই হবে কি आंसर ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি তারপর পিভিসি পলিভিনাইল ক্লোরাইড এটার মনোমারটা কি এটার মনোমার হয়তো আমরা সবাই দেখছি অলরেডি দেখো তোমার হচ্ছে CH2 ডাবল বন্ড CH Cl তাই না এটা কি ভিনাইল ক্লোরাইডের সংকেত তাহলে এটা পলিভিনাইল ক্লোরাইড হলে কি হবে এখানে একটা হাত ফাঁকা এখানে একটা হাত ফাঁকা কিন্তু এখানে বলছে মনোমার মনোমার তো এটাই ভিনাইল ক্লোরাইড থেকে তো পিভিসি পাই আমরা তাহলে খুঁজে এটা কোথায় CH2 CH Cl এটাই হবে आंसर CH2 CH Cl এটা হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড मुखस्त नाम नामकरण कर नामकरण अनुसारे ठीक है तो यूपेक अनुसार कर ले देखते हैं जो डबल बन मूलक कार्यकारी मूलक कथाय सब आगे आने कौन कार्बन के स्टार्ट कर लेन देखो ए कार्बन के स्टार्ट कर ले तक कार्बन साथ डबल बन आन टू थ्री फोर ओके नाम बोलो तो एक नम्बर कार्बन आगे देखिए जेहतु डबल बन और मिथ इथ प्रोट एक नम्बर कार्बन आगे देखिए 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 देखिए
আর বিউটেন 1 1 কেন হবে কারণ এটা এক নম্বর কার্বনের সাথেই মূলকটাকে আমরা পাইছি তাই এটা বিউটেন 1 হবে অথবা এটাকে যেভাবে যেভাবে লেখা 1 বিউটেনেও লেখা যায় তো এটাকে আমি আগে লিখে 1 বিউটেনেও লিখতে পারি তো দুইটাই আমার आंसर এখানে গ্রহণযোগ্য ওকে তারপরে তোমার হচ্ছে উদ্দীপক হতে প্রস্তুত করা সম্ভব মানে আমরা দেখলাম বিউটিন ছিল তাই না আমরা দেখছিলাম হচ্ছে তোমার হচ্ছে সি4 এইচ8 ছিল তাই না দেখো তো এটা কার্বন 1 2 3 4টা হাইড্রোজেন করে 3 2 5 1 6 2 8 টা তাহলে সি4 এইচ8 এখান থেকে নাইলন তো জীবনে প্রস্তুত করা সম্ভব না এখান থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করা সম্ভব তাই না এখান থেকে অ্যালকেন আবার ফ্যাটি অ্যাসিডও তৈরি করা সম্ভব ওকে কারণ তুমি যদি এই যে এটা এটা কি একটা অ্যালকিন অ্যালকিন থেকে তুমি অ্যালকেন পাবা আর অ্যালকেন পাইলে ওখান থেকে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারি পাশাপাশি অ্যালকিন থেকেও আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড डायरेक्टली डायरेक्टली তৈরি করতে পারি না হয়তোবা কিন্তু ইনডাইরেক্টলি পারি কিভাবে যে তোমার অ্যালকিনটা যেটা আছে অ্যালকিন যেটা আছে ওটারে অ্যালকোহলে রূপান্তর করব এরপর অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড এরপর অ্যালডিহাইড থেকে জৈব অ্যাসিড ওকে তাহলে আমার आंसर হবে 2 এবং 3 নাইলন आंसरটা হবে না কারণ এখান থেকে নাইলন তৈরি করা যায় না ওকে অ্যালকেন তৈরি করা যাবে হাইড্রোজেন সংযোজন করলেই তুমি পেয়ে যাবে কি বিউ 10 বিউটিন থেকে বিউটেন পরবর্তীতে ফ্যাটি অ্যাসিডও পাবা অর্থাৎ জৈব অ্যাসিড এটারে যদি তুমি ফসফরিক অ্যাসিড এবং পানির সংযোজনে তুমি হচ্ছে পেয়ে যাবা কি অ্যালকোহল অর্থাৎ বিউটানল বিউটানল থেকে পরবর্তীতে পাবা বিউটানেল অর্থাৎ জাইমানক সেন্টারে জারিতে করলে আবার জারিতে করলে বিউটানয়িক অ্যাসিড পেয়ে যাবা তারপরে কোনটি জেট ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ইউজ করা হয় আমরা জানি এটা হচ্ছে কেরোসিন তাই না কেরোসিন হচ্ছে বেসিক্যালি জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় সাইক্লোবিউটিনের সংকেত কি আছে সাইক্লোবিউটিন বলছে না বিউটিন তার মানে ডাবল বন্ড ডাবল বন্ড খুঁজে কোথায় আছে এখানে তো ডাবল বন্ড নাই বাদ এখানে ডাবল বন্ড আছে এখানে আছে এখানে আছে তাই না তাহলে সাইক্লোবিউটিন আচ্ছা আমরা আগে এটা নিজেরা একটু বের করি এখানে ঠিক আছে নিজেরা কেমনে বের করব এটা একটু দেখাই দিই বিউটিন বলছে না বিউট তাহলে কার্বন হবে কয়টা চারটা এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা এখন সবগুলোতে সিঙ্গেল বন্ড দাও দিলাম এখন বিউটিন জি তো বলছে ডাবল বন্ড তাই যেকোনো এক জায়গায় ডাবল বন্ড দিবা যেকোনো এক জায়গায় ডাবল বন্ড হবে যেকোনো এক জায়গায় দিলাম এখন দেখো এই কার্বন হাত কয়টা ফাঁকা একটা এই কার্বনে তিনটা হাত হয়ে গেছে তাহলে একটা হাত ফাঁকা এই কার্বনে দুইটা হাত হয়ে গেছে তাহলে দুইটা হাত ফাঁকা এই কার্বনে দুইটা হাত হয়ে গেছে তাহলে এখানে দুইটা হাত ফাঁকা এইটা যেখানে আছে অপশন ওইটাই হবে आंसर তাহলে CH দেখো এটা কোথায় আছে আমি একটু খুঁজি তুমিও খুঁজো CH2 CH2 এই যে CH2 CH2 CH CH এই যে CH CH তাহলে এটা হবে আমার आंसर বাকিগুলো একটাও হবে না ওকে বাকিগুলো একটাও आंसर হবে না তাহলে এটাই হবে আমার কি आंसर CH CH CH2 CH2 এই যে CH CH CH2 CH2 এটা আসলে এই ডাবল বন্ড আমরা এখানে দিছি ওখানে ডাবল বন্ডটা এই সাইডে দিছি দ্যাটস ইট দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স ওকে তারপরে ইথিলিন গ্লাইকল কোন ধরনের যৌগ ইথিলিন গ্লাইকল কোন ধরনের যৌগ ওই যে OH OH ছিল না গ্লাইকল অল OH OH ছিল তাহলে এটা কি একটা অ্যালকোহল মূলক তাহলে হবে आंसर অ্যালকোহল স্টার্চ থেকে গাজন প্রক্রিয়া কোন ত্রিব সম্ভব প্রস্তুত আমরা জানি স্টার্চ থেকে গাজন প্রক্রিয়া ইথানল অর্থাৎ অ্যালকোহল সম্ভব তাহলে এটা হবে CN2N+1 OH তারপরে কোনটি প্রাকৃতিক পলিমার তাহলে এটা অলরেডি পড়ছে তাই না রাবার হচ্ছে প্রাকৃতিক পলিমার রাবারের গ্যাস দেখছো কারা দেখছো কেউ যা যা দেখছো কমেন্টে জানাই দিও ঠিক আছে রাবারের গ্যাস তারপরে তোমার CH3CH2OH এখানে হচ্ছে দুইটা পথ অর্থাৎ এই পথে সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করা হয়েছে এখানে x উৎপন্ন হয়েছে এই পথে জাইমান অক্সিজেন ইউজ করছে এখানে y উৎপন্ন হয়েছে তাহলে y যোগটা কি দেখো এই যে এটা কি একটা অ্যালকোহল 1 2 3 তিন কান উৎপন্ন বিশিষ্ট একটা অ্যালকোহল এটা নাম কি হবে প্রোপানল এক হইলে মিথানল দুই কার্বন হইলে ইথানল তিন কার্বন হইলে প্রোপানল তাহলে প্রোপানলের জাইমান অক্সিজেন দিলে কি হবে প্রোপানেল উৎপন্ন হবে তাহলে প্রোপানেল y যোগটা কি y y যোগটা হচ্ছে প্রোপানেল কি প্রোপানেল ওকে কারণ ওই যে জাইমান অক্সিজেন দ্বারা জারিত করছে আর এখানে প্রভাবকগুলো লেখা উচিত ছিল যে K2Cr207 পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আর কি আর হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড তারপর এটা দেখি আমরা আচ্ছা তারপর বলছে এক্স যোগ হতে আছে এক্স যোগটা কি দেখো এটা হচ্ছে একটা অ্যালকোহল এটার উপরে কি দেওয়া হয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিড মাথা রাখবা অ্যালকোহলের উপর যদি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালা হয় তাহলে আমরা অ্যালকিন পাই যেটা আমরা পড়ছি অলরেডি বিক্রিয়াতে তাহলে অ্যালকিনটা কি এখানে অ্যালকিন যেটা হবে দেখো CH3CH2 CH2OH তাহলে এটা কি তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকোহল না তাহলে আমি পাবো তিন কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকিন অর্থাৎ C3H6 প্রোপিন তাহলে বলছে এক যোগটা থেকে তৈরি করা যায় অর্থাৎ প্রোপিন থেকে তৈরি করা যায় কি কি প্রোপিন থেকে তুমি অ্যালকেন পাবা এটারে যদি হাইড্
दुशो डिग्री सेल्सियस तापम्रा दी तुम पे जा सी टू एच एच सरि सी थ्री एच एच जो एक प्रोपेन और यहाँ के पलिथिन सम्भव हाँ पलिथिन सम्भव ना जलियोद्रवन के निम्न चपे उत्तप्त कर लेपन्न है माथा रखा एल डिहर जलियो द्रवन के निम्न चपे उत्तप्त कर मुखस्त रखते पा डेलिन आनुविक भर कत बी नैपथाल ना देखो पांच डबल बन एखे दुईटा डबल बन सरी तीन डबल बन एखे टोटल क्या पांच डबल बन तैपथाल नैपथाल संकेत की सीटे नीचे देखी एटार आनुविक भर बेर करते कार्बन कार्बन भर कत बारो बारो इंटू टेन कत हाइड्रोजें कत हाइड्रोजें तो इंटू आठ मन प्रिंग मिस्टेक क्वेश्चन ठीक कर दीची सेम क्वेश्चन चले आसिकल क्वेश्चन लिखे दीची सठीक क्वेश्चन सठीक मत लागे बेजिन ना माथे रेखो ठीक है कारण बेजिने क्या एक बन थे बन थे बन थे अर्थात डबल बन थे तीन टाइम डबल बन नहीं बेजिन ना ठीक है जगह तो कार्बन थे तो बस देखिए जिन कार्बन 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 छा कार्बन ना एक दुई तीन चार पाँच छोटे जेहे तो डबल बन नाई तरह की सब सिंगल बन सब सिंगल बन सिंगल बन सिंगल बन सिंगल बन सिंगल बन तेज हाइड्रोजें क्या देखो ये कार्बन हाथ कटा दुईटा ना तो बाकी हाथ फाका दिए दो हाथ ए कार्बन दुटा हाथ हो गा तो बाकी थे दुटा हाथ दाओ दुटा हाथ दुटा हाइड्रोजें ए कार्बन दुटा हाथ एखे दाओ दुटा हाइड्रोजें यटार जो दुटा हाइड्रोजें यटार जो दुटा हाइड्रोजें यटार जो दुटा हाइड्रोजें ओके तेल एखे छयटा कार्बन अर्थात सी सिक्स हाइड्रोजें क्या दुई प्रतिटाते दुईटा कर बारोटा हो सी सिक्स एस टुएल्व तेल यटार नाम बेसिकली सैक्लो सैक्लो कि हाइड्रोजें परमाणु संख्या बारो हाइड्रोजें संख्या बारोटापात पदार्थ हाँ बी तो नैपथाल तैपथाल तो ऊर्धपातित पदार्थ एरोमेटिक जोग अच्छा संचारणशील इलेक्ट्रनो थका लगे फोर एन प्लस टू संचारणशील इलेक्ट्रन नाई बेसिकली आरोमेटिक जो एरोमेटिक नये ये तुम्हारा बेसिक क्लस पोर्ट्स अलरेडी तर उपयुक्त बिक्रिय मान मान ना नाम की उपयुक्त बिक्रिय नाम कि नाम यार नाम कि बोल तो बुझा जाटर नाम कि डि कार्बक सोल्यूशन बिक्रिया ना देखो जैसे बिक्रिय के देखते हो कार्बन दुईटा क्योंकि उत्पादे कार्बन हो गए क्या एक कारण मेन सोडियम कार्बोनेट हम खारियों प्रकृतर सन्देह नहीं 
সোরাস নামে পরিচিত অধে ভারতে পড়ছো লোগো অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে হ্যাঁ NaCO3 এর সাথে যখন তুমি একটা লোগো সালফিউরিক অ্যাসিড বা ধরে HCl তৈরি বিক্রিয়া করবা তখন এখানে পাবা NaCl পাবা কার্বন ডাই অক্সাইড আর কি পানি তাহলে এখানে চারটাই হচ্ছে তাই তো চারটাই চার নম্বর অপশনটা হবে আর কি তিনটাই হবে आंसर ওকে তারপরে আমরা দেখি যে আণবিক ভর 42 বৈশিষ্ট্যকে অ্যালকিনের সাথে HBr যোগ করা হলো ফলে একটি অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হ্যালাইডের সাথে যখন আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের অ্যাকুয়াস ফর্ম বিক্রিয়া করি তখন একটা অ্যালকোহল পাওয়া যায় বলছে প্রথম ধাপের বিক্রিয়াটি কোন ধরনের বিক্রিয়া প্রথম ধাপের বিক্রিয়া মানে কি একটা অ্যালকিনের সাথে একটা HBr যোগ হইছে তাহলে এটা কোন ধরনের বিক্রিয়া তো অ্যালকিনের সাথে যদি HBr যোগ হয় তাহলে এটা বেসিক্যালি কি হবে সংযোজন বিক্রিয়া হবে আর এখানে 42 ভর বলছে না তাহলে এটা কি হইতে পারে দেখো আমরা একটু একটু করে করে দেখতে হবে এক নম্বর তুমি হচ্ছে भेजे मार्कनिक মার্কোনিকব নীতিটা কি বলে মার্কোনিকব নীতি বলে যে মানে আমি যদি একদম শর্টকাটে বলি যেখানে হাইড্রোজেন বেশি ওখানে হাইড্রোজেন চলে যায় যেখানে হাইড্রোজেন কম সেখানে ব্রোমিন চলে যায় ব্যাপারটা এরকম দেখো তোমার এখানে এটা হচ্ছে প্রোপিন কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডে কোথায় হাইড্রোজেন বেশি এই যে সিএইচ টুতে তাহলে এই হাইড্রোজেনটা এখানে চলে যাবে কোথায় হাইড্রোজেন কম এই যে এখানে সিএইচ এ এখানে ব্রোমিনটা চলে যাবে তাহলে আলটিমেটলি যেটা উৎপন্ন হবে এই ডাবল বন্ডটা ভেঙে এই কার্বন একটা হাত ফাঁকা এই কার্বন একটা হাত ফাঁকা এই ডাবল বন্ডটা ভেঙে এই কার্বন একটা হাত ফাঁকা এই কার্বন একটা হাত ফাঁকা এই হাতে যাবে একটা ব্রোমিন কারণ এখানে হাইড্রোজেন কম এই হাতে হচ্ছে হাইড্রোজেন বেশি তাই এখানে যাবে আরেকটা হাইড্রোজেন ওকে তাহলে এই যে তেলের মাথায় তেল দেয়া যেখানে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে হাইড্রোজেন যোগ হচ্ছে তাহলে এখানে আলটিমেটলি CH3 CHBr CH3 এখানে একটা ব্রোমিন এসে যুক্ত হইছে ফলে CHBr এখানে একটা হাইড্রোজেন এসে যুক্ত হইছে ফলে CH3 এটা হচ্ছে আমার যোগ আর এই যোগটা হচ্ছে এইটা বিক্রিয়াটা হচ্ছে সংযোজন কারণ এটা সংযোগ হয়ে গেছে এটার সাথে হয়ে নতুন একটা উৎপাদ গঠন করছে তাই এটা হবে সংযোজন বিক্রিয়া ওকে পরের কোশ্চেনটাতে যাই যে এখানে বলছে যে উৎপন্ন ওয়াই অ্যালকোহলের সাধারণ অ্যালকোহলের সংকেতটা কি আচ্ছা এখানে বেসিক্যালি আমি যে অ্যালকাইল হ্যালাইডটা পাইলাম এই যে এখানে এটা হচ্ছে কি অ্যালকাইল হ্যালাইড আচ্ছা তোমাকে একটা কথা বলে দেই এইখানে বিক্রিয়াটা আরেকভাবেও হতে পারত ঠিক আছে এখানে যেমন তুমি দেখছো যেখানে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে কি হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেনটা এসে যুক্ত হইল আর এখানে কি যেখানে হাইড্রোজেন কম সেখানে ব্রোমিন এসে যুক্ত হইল ফলে এখানে সিএইচবি আর সিএস থ্রি এখানে বিক্রিয়াটা অন্যভাবেও হইতে পারতো জিনিসটা এমন হইতে পারতো দেখো যে এখানে হাইড্রোজেন বেশি তাই এখানে হাইড্রোজেন যাবে না ব্রোমিন যাবে হইতে পারতো না এখানে হাইড্রোজেন কম এখানে চাইলে কি হইতে পারতো আর একটা হাইড্রোজেন এসে যুক্ত হইতে পারতো যে কোনো কিছুই হইতে পারতো এখন এই যে তোমাকে যখন তেলা মাথায় তেল দেয় যেখানে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় এটাকে আমরা বলি কি বললাম মার্কনিক নীতি আর যখন এই জিনিসটা হবে না এটার উল্টাটা হবে তখন এটাকে বলি অ্যান্টি মার্কনিক ল অথবা খারাসের নীতি ঠিক আছে এটা আমরা উপরের ক্লাসে পড়বো তখন জিনিসটা কি হয় দেখো তখন জিনিসটা হয় সিএস থ্রি সিএইচ ডাবল বন সিএইচ টু এইচ বিআর তখন একটা প্রভাবক ইউজ করতে হয় এখানে প্রভাবটা হচ্ছে এইচ টু ও টু তো ইউজ করলে এই প্রভাবটা ইউজ করলেই তোমার হচ্ছে কি হয় এই হাইড্রোজেনটা আর এখানে যায় না তেলের মাথায় তেল দিতে যায় না সে যার হাইড্রোজেন কম সেখানে যায় অর্থাৎ এখানে তাহলে এখানে হইল সিএস থ্রি এখানে হাইড্রোজেন কম তাই এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হইলে সিএস টু হবে আর এখানে সিএস টু ছিল এখানে একটা ব্রোমিন এসে যুক্ত হবে তাহলে সিএস টু বিআর এটাও একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড তো আমরা বেসিক্যালি এটা নিয়ে কাজ করবো না এটা নিয়ে কাজ করবো এই উদ্দীপকের জন্য আমরা এটা নিয়ে কাজ করবো এটা নিয়ে যদি অ্যান্টি খারাসের নীতি সরি অ্যান্টি মার্কনিক নীতি বা খারাসের নীতি যেখানে তেলের মাথায় তেল দেওয়াটা হয় না এটা কেন ইউজ করবো কারণ এটা ইউজ করলে আমি বুঝতে পারবো খুব ইজিলি যে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড কিভাবে একটা অ্যালকোহল তৈরি করে এক কিভাবে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে আমরা কিভাবে একটা অ্যালকোহল পাই অথবা অ্যালকাইল হ্যালাইড কিভাবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের 
জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে তোমার কি হচ্ছে অ্যালকোহলটাকে উৎপন্ন করতে হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা এটা নিয়ে কাজ করি তাহলে আমি এই অ্যালকাইল হাইলারটাকে আমরা যেভাবে চাইছিলাম এভাবে লিখি CH3 CH2 Br তাই না এই যে এরকম সরি CH3 CH2 CH2 Br এই যে যেভাবে আমি চাচ্ছিলাম এবার চাইলে ইজি হয় ব্যাপারটা এই যে CH3 CH2 CH2 Br এখানে ডাবল বন্ডটা ভেঙে এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হইছে এখানে একটা ব্রোমিন যুক্ত হইছে তাহলে এখন এইটার সাথে আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে একস ফর্মটা যোগ করব এটা কেন নিয়েছি কারণ এটা নেয়াতে আমার অ্যালকোহল যে কিভাবে উৎপন্ন হয় সেটা বুঝতে ইজিলি আমরা পারি এটা এটার থেকে এটা নিয়ে আমি যদি কাজ করি তাহলে তুলনামূলক আমার কাজটা সহজ হয়ে যায় আমি এটা নিছি তাহলে এখানে দেখো তোমার সিএস থ্রি সিএস টু সিএস টু এই পোর্শনটুকুর সাথে জাস্ট এই ওয়েস্টটা যাবে তাহলে উৎপন্ন হবে সিএস থ্রি সিএইচ টু সিএইচ টু ওয়েচ আর এখানে সোডিয়ামের সাথে ব্রোমিনটা অ্যাড হয়ে সোডিয়াম ব্রোমাইড উৎপন্ন করব তাহলে আলটিমেটলি দেখো এখানে মিথেন ইথেন প্রোপ তাহলে মিথ ইথ প্রোপ আর অল তাহলে প্রোপা নল তাহলে এটা কি হয় তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকোহল তাহলে প্রোপা নল তাহলে এখন আমরা অপশনে দেখবো এটা আছে কিনা এই অ্যালকোহলটা অপশনে এইভাবে দেয়া নাই অপশনে যেভাবে দেয়া আছে লিখি কার্বন কটা আছে তিনটা সি থ্রি হাইড্রোজেন কটা তিন দুই পাঁচ দুই সাত আর ও এইচ তাহলে সি থ্রি এইট সেভেন ও এইচ সি থ্রি এইট সেভেন ও এইচ এটাই হবে আমার আনসার ওকে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি একটু ভেঙে ভেঙে বুঝাইলাম যাতে তোমার জিনিসগুলো ধরতে ইজি হয় ওকে পরে কোয়েশনটা কোন যোগটি জলীয় পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের দ্রবণের বর্ণ বিনিষ্ট করে বিনিষ্ট করে তাহলে কোন যোগটি হবে বলো পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের যে তোমার বেগুনি বর্ণ এটা নষ্ট করে কোনটা এটা বেসিক্যালি নষ্ট করে তোমার অ্যালকিন অর্থাৎ ডাবল বন এবং ট্রিপল বন অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তাহলে এখানে খুঁজে কোথায় আছে এই যে এটা এটা অ্যালকেন এটা হবে না এটাও হবে না অ্যালকেন এটাও হবে না এটা হচ্ছে বিউটিন ডাবল বন তাহলে এটাই কি করবে নষ্ট করবে বেগুনি বর্ণটাকে পেট্রোলিয়ামে গ্যাসোলিনের পরিমাণ কত পার্সেন্ট পেট্রোল পেট্রোলিয়ামে গ্যাসোলিনের পরিমাণ কত পার্সেন্ট দেখো পেট্রোলিয়ামে গ্যাসোলিনে এটা হচ্ছে একদম শুরুতে পড়ছিলাম আমরা দেখো এই যে একটু যদি দেখাই পেট্রোলিয়ামে পেট্রোলিয়ামে গ্যাসোলিন ফাইভ পার্সেন্ট কত ফাইভ পার্সেন্ট ছিল তাহলে এটাই হবে আমার আনসার ঠিক আছে পেট্রোল আর গ্যাসোলিন কিন্তু একই কথা তাহলে হচ্ছে এই যে এই তো পেয়ে গেলাম গ্যাসোলিন কার্বন ফাইভ হইতে পারে সিক্স হইতে পারে সেভেন পর্যন্ত হইতে পারে আর কি বেসিক্যালি টেন টেনও আমরা দেখছি তাই না এই টাইপের যে সমতলীয় যৌগুলো হয় সেগুলোই বেসিক্যালি ক্যারোমেটিক যৌগ যেমন তোমরা উদাহরণ দেখছো বেঞ্জিনের উদাহরণটা দেখছো এটা হচ্ছে বেঞ্জিন যেখানে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জিনিস থাকে কি বলতো ডাবল বন্ড তারপর আবার দেখছো ন্যাপথালিন এগুলোতেও কিন্তু এই অ্যারোমেটিক যোগগুলা যেগুলো সুগন্ধ সুগন্ধ জাত এগুলোতেও দেখো ডাবল বন্ড কিন্তু ছিলই সরি এই জায়গাটাতে হচ্ছে তোমার এই যে এখানে হচ্ছে ডাবল বন্ড আর এখানে ডাবল বন্ড তাই না আচ্ছা এটা হচ্ছে ন্যাপথালিন এটা হচ্ছে বেঞ্জিন তারপর ফ্যানল দেখো ফ্যানল ইন্টারে যায় পড়বা এই যে ফ্যানল তারপরে হচ্ছে এই যে এখানে ওয়েজ টলোইন হচ্ছে এখানে সি এস থ্রি হবে ওইচের জায়গায় তখন এটার নাম হয়ে যায় টলোইন এগুলো হচ্ছে তোমার ক্যারোমেটিক যৌগ আর এইগুলো পাঁচ ছয় কিংবা সাত সদস্যের সমতলে যৌগ হয়ে থাকে তুমি সংজ্ঞায় হয়তো বা পড়ছো এটা আর একান্ত দ্বিবন্ধন বিশিষ্ট মানে ভিতর হচ্ছে দেখো সব সিঙ্গেল বন বিশিষ্ট সব বলতে সিঙ্গেল বন বিশিষ্ট আসেই ঠিক আছে বেঞ্জিন জাতক সব সবগুলো দেখো চাকরিগুলো বেঞ্জিনে হতো এই যে বেঞ্জিন বেঞ্জিন এই যে বেঞ্জিন তাই না এই যে বেঞ্জিনের জাতক এটা তো একটা বেঞ্জিন এটাও কিন্তু বেঞ্জিনের জাতক দেখো দুইটা বেঞ্জিন মিলা একটা ন্যাপথালিন এসে এমন মনে হচ্ছে না তারপর এটা ফ্যানল এখানেও দেখো বেঞ্জিনের জাতক আছে তারপর টলোইন ওইটাতেও বেঞ্জিনের জাতক আছে ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি এক দুই তিন এটাই তিনটাই হবে কি আমার আনসার পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে একশো একুশ থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনটি পৃথক হয় আমরা জানি ক্যারোসিন পৃথক হয় তাই না এটা কি হয় ক্যারোসিন পরের এম সিকিউরিটি আমরা জানি যে বলছে গ্যাসোলিন গ্যাসোলিনে কিছু ইনফরমেশন যেমন আমরা জানি গ্যাসোলিনে কার্বন পরমাণু সংখ্যা কত পাঁচ থেকে দশ এগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে তারপরে স্ফুটানাঙ্গ কত এক একুশ থেকে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে আমরা গ্যাসোলিনটাকে কালেক্ট করতে পারবো আর পেট্রোলিয়ামের কত পার্সেন্ট থাকে গ্যাসোলিন ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে তিনটে আসলে সঠিক আর কি আমরা চারটা দেখলে বুঝতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এখানে তিনটাই হচ্ছে আনসার তারপরে সমগোত্রীয় শ্রেণীর পরপর দুটি সদস্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ আর আচ্ছা পার্থক্য থাকে বেসিক্যালি সি এস টু মানে বলছে সমগোত্রীয় শ্রেণী মানে কি মানে হচ্ছে তোমার সাপোজ অ্যালকোহল 
এইটার পর পর দুটি সদস্য মানে অ্যালকোহলের প্রথম সদস্য কি বলো তো CH3OH না এটা কি মিথানল এই দুই নম্বর সদস্যটা দেখো CH3 CH2OH এটা কি ইথানল তিন নম্বর সদস্যটা দেখো CH3 CH2 CH2OH চার নম্বর সদস্য দেখো CH3 CH2 CH2 আবারও CH2OH তাহলে দেখো প্রতিটা সদস্য এটা না মিথানল ইথানল প্রোপানল বিউটানল প্রতিটা সদস্যের গ্যাপ কি CH2 এটার এটার গ্যাপ কি এ CH2 এটার এটার গ্যাপ কি একটা CH2 এটার এটার গ্যাপ কি একটা CH2 দেখো এটার এটা সব सेम আছে জাস্ট এখানে একটা CH2 এখানে একটা CH2 কম আছে এখানে একটা বেশি আছে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কই এখানে CH2 আছে কই দুইটা এখানে আছে তিনটা তার মানে প্রতিটা সদস্যের মধ্যে পার্থক্যটা কি CH2 দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতে পারি সমগ্রতে सेम এর শুধুমাত্র অ্যালকোহলের জন্য না অ্যালডিহাইডের জন্য सेम তারপরে হচ্ছে তোমার তুমি দেখবা জৈব সিডের জন্য সেম তো সমগ্রতে শ্রেণীগুলো যেমন আমরা ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড ট্রিপল বন্ড এগুলোর ক্ষেত্রে দেখছি যে তোমার হচ্ছে এ ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড বোঝাচ্ছে যে অ্যালকিন অ্যালকোহল অ্যালকাইন অ্যালডিহাইড জৈব সিড সবগুলোর ক্ষেত্রে তোমার পার্থক্যটা করে দেখি CH2টা বুঝছো পার্থক্য করে দেখি CH2টা তো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতেছি যে তোমার সমগ্রতে শ্রেণীর পর পর দুটি সদস্য যেমন এটার পর এটা অথবা এটার পর এটা অথবা এটার পর এটা তাদের গ্যাপটা কি থাকে CH2 ওকে এটার आंसर আগে বলে দিয়েছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ফল পেকে সুগন্ধ সৃষ্টির জন্য দায়ী যৌগ ফল পেকে সুগন্ধ সৃষ্টির জন্য যাই দায়ী যে যৌগটা ওটা হচ্ছে এস্টার ওটা কি এস্টার এই এস্টারের আদ্র বিশ্লেষণ মানে এস্টারের সাথে যদি তুমি ওয়াটার যোগ করো অর্থাৎ পানি তাহলে তুমি কি পাও যে এটা মাথায় রাখবা এস্টারের সাথে তুমি যদি পানির বিক্রিয়া করো তাহলে তুমি দুইটা জিনিস পাবা কি পাবা দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে পাবা অ্যালকোহল একটা পাবা হচ্ছে অ্যালকোহল এস্টারের সাথে যদি কখনো তুমি পানি যোগ করো তাহলে পাবা কি অ্যালকোহল আরেকটা কি পাবা বলো তো আরেকটা যেটা পাবা আরেকটা পাবা হচ্ছে তোমার জৈব এসিড বো এসিড ওকে ডান ওকে তারপর কোশ্চেনটা দেখি আমরা আচ্ছা তাহলে এখানে আনসার কোনটা হচ্ছে এটা তো জানা লাগবে অ্যালকোহল অ্যালকোহল কোথায় অ্যালকোহল হচ্ছে এখানে আমি এখানে আর দ্বারা আর অ্যালকাইল থেকে ওয়েস্টটা অ্যাড করছে তাহলে এখানে অ্যালকোহল লেগেছে আরটা কি অ্যালকাইল মূলক অ্যালকাইল মূলকের সাথে যদি ওয়েস্ট যুক্ত হয় তাহলে এটা হয়ে গেল অ্যালকোহল জৈব সিড কি জৈব সিডের সংকেত কি সি ডাবল ওএইচ এটার সাথে জাস্ট আরটা অ্যাড করে দিবা তাহলে এই যে অ্যালকাইল মূলকের সাথে জৈব সিড চলে আসলো তাহলে জৈব সিডের মূলকটা চলে আসে তাহলে এটাই জৈব সিড তাহলে একটা হচ্ছে অ্যালকোহল আর একটা হচ্ছে জৈব সিড তাহলে কোথায় আছে এই যে তিন নম্বর অপশন আর সি ডাবল ওএইচ জৈব সিড আর ওএইচ এটা হচ্ছে অ্যালকোহল ওকে তারপর আমরা দেখি কোন জৈব যৌগ পোলার পোলার ধরনের আচ্ছা বেনজিন এটা কি পানিতে দ্রবীভূত হয় না এটা পোলার না ইথারও সেম এটাও হয় না ইথার সম্পর্কে তোমরা ইন্টারে যে পড়বা কিন্তু এটা পানিতে দ্রবীভূত হয় না পেট্রোলও হয় না চিনি হবে চিনি কিন্তু পানির সাথে মিশে যায় ঠিক আছে তাই এটা একটা পোলার ধরনের তারপরে মৃদু সূর্যালো কি মিথেনের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় চেতা চেতনানাশক দ্রব উৎপন্ন হয় কোন ধাপে চেতনানাশক দ্রব মানে বুঝছো তো কোনটা তাই না আমি দেখাই দিচ্ছি এটা তোমার হচ্ছে যে আমরা মিথেনের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় প্রথম ধাপে তো এটা তৈরি হইতো এই যে ইউবি যখন মারতা তখন সিএইচ থ্রি সিএল প্লাস এইচসিএল প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপে এই যে সিএস থ্রি সিএলটা আবার ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করতো ফলে এখানে হতো সিএইচ টু সিএল টু আর এইচসিএল আবার এই সিএইচ টু সিএল টুটা ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে কি সিএইচ সিএল থ্রি প্লাস এইচসিএল এটাই হচ্ছে সেই চেতনানাশক বা যেটার নাম আমরা দিই ক্লোরোফর্ম কি ক্লোরোফর্ম যেটা তোমার দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে যেটা তোমাকে স্প্রে করে অজ্ঞান করে ফেলতে পারবো এটা কোন ধাপে তৃতীয় ধাপে তাহলে এটা হচ্ছে তৃতীয় ধাপ হবে আমার এখানে আনসার তারপর জৈব যোগ হলো কি জৈব যোগ স্বেচ্ছার এটা একটা জৈব যোগ আমরা জানি আমি সেটাও একটা জৈব যোগ চর্বি এটাও একটা জৈব যোগ অর্থাৎ এগুলো কি জীব থেকে পাইছি না তাই এগুলো জৈব যোগ তাহলে এখানে তিনটাই হবে আনসার তিনটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার আনসার তারপরে অক্টেনের দহন অক্টেন কি একটা অ্যালকেন অ্যালকেনের দহনের ফলে মাথায় রাখবা পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় সালফার ডাই অক্সাইড কোথ থেকে আসবে এটা উৎপন্ন হওয়া পসিবল না এক আর দুই হবে আমার এখানে ভাইয়া আনসার চিনির সংকেত কি চিনির সংকেতটা হচ্ছে সি টেন সি টেন এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন সি টেন না বেসিক্যালি সি টুয়েলভ হবে এটা কি হবে সি টুয়েলভ তাই না সি টুয়েলভ এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন কোথায় যে এটা হচ্ছে আমার আনসার সি বারো এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন চিনি সংকেত মাথায় রাখো কোশ্চেনটা কি ইথানলের সমানুটির ফুটনাঙ্ক কত আচ্ছা সমন মানে কি সমন মানে আমরা জানি যে যাদের 
আণবিক সংকেত একই কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন তো ইথানলের একটা সমানুর নামটা জেনে নাও ডাই এটা মুখস্থ রেখো কারণ সমানু সম্পর্কে অনেক বেশি ডিটেইলস তুমি ইন্টারে পড়বা তারপর এটা কিন্তু সিলেবাস বোর্ডে দিয়ে দিছে ঠিক আছে 19 সালে তো এর কারণে কিছু কিছু স্পেসিফিক আমাদের জানা লাগবে তাই এটা আমরা একটু মুখস্থ রেখে দেই যদি পরীক্ষায় আসে আর কি যেটা আমরা না পারি তো ডাই মিথাইল ইথার কারণ সমানু সম্পর্কে তোমাদের বইতে খুব একটা ডিটেইলস লেখা নাই ডাই মিথাইল ইথার এটা হচ্ছে কি ইথানলের একটা সমানু এবং এই সমানুটা বা এই যৌগটা ইথানলের তোমার হচ্ছে যেই সমানু এই ডাই মিথাইল ইথার এই যৌগটার তোমার কি চাইছে ফুটনাঙ্ক বয়লিং পয়েন্ট এটা কত -24 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এটাই হবে আমার आंसर ওকে এটা আসলে একটু মুখস্থ রাখতে হবে চিটা গুড়ের দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পায় পাওয়ায় কেরু এন্ড কেরু কোম্পানি যারা হচ্ছে বুঝছই মর্তদ বানায় আর অ্যালকোহল বানায় তো সিদ্ধান্ত নেয় তারা আলু থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য জেড এর চাহিদা পূরণ করবে তো জেড জেডটা কি সে কথা বলছে তো চিটা তোমার হচ্ছে কেরু এন্ড কেরু কোম্পানি কি তৈরি প্রডিউস করে অ্যালকোহল বা মদ রাইট তো এখন এই মদ বা অ্যালকোহলটাকে তুমি যদি নিরুদিত করো নিরুদিত মানে কি মানে পানি শোষণ অর্থাৎ অ্যালকোহল থেকে যদি পানিটাকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তুমি কোনটা তৈরি সম্ভব এটা হচ্ছে অ্যালকোহল ইথানল CH3CH2OH এই ইথানল থেকে যদি তুমি পানি শোষণ করো যে পানিটা যদি বাদ দিয়ে দাও তো পানি বাদ দিতে হলে তোমার এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালা লাগবে তাহলে তুমি কি পাবা এখানে পাবা হচ্ছে ইথিন CH2 ডাবল বন্ড CH2 তাহলে তুমি পাচ্ছ কি ইথিন আর ইথিন কি একটা অ্যালকিন ইথিন কি একটা অ্যালকিন ওকে পেট্রোলিয়ামের শতকরা কত ভাগ ডিজেল থাকে তোমার শতকরা ডিজেল থাকে কত 20% এটা আমাদের একটু মুখস্থ রাখতে হবে ডিজেল থাকে কত 20% গ্লুকোজের সংকেত কি গ্লুকোজের সংকেত আমরা গ্লুকোজের সংকেত চাই নাই স্থূল সংকেত চাইছে গ্লুকোজের সংকেতটা কে জেনে নেই সি আণবিক সংকেত আর কি এটা তাই না এখন উপরে পক্ষে 6 দ্বারা ভাগ করো তাহলে CH2O তাই না এটা হচ্ছে তার স্থূল সংকেত CH2O এটা হচ্ছে তার স্থূল সংকেত তারপরে এই যোগটা সাইক্লোহেক্সেন অ্যারোমেটিক এর আণবিক সংকেত C10 C6H10 আচ্ছা এই যোগটা কি আমাকে একটু फाइंड আউট করতে হবে ঠিক আছে এই যোগটা তার আগে বলিনি এটা অ্যারোমেটিক হবে না কেন কারণ অ্যারোমেটিক যোগগুলো বেনজিনের জাত হয় আর বেনজিনের জাতে দেখবা যে একটা পুরো বক্সের ভিতরে নরমালি তুমি হচ্ছে একের অধিক ডাবল বন্ড পাবা কি পাবা একের অধিক ডাবল বন্ড যেমন এখানে একটা সিঙ্গেল বন্ড আছে কিন্তু বেনজিনের জাতও কি কি থাকে একের অধিক ডাবল বন্ড গুলো থাকে তাই এটা অ্যারোমেটিক হবে না তাহলে 1 এবং 3 হবে आंसर এখন কথা হচ্ছে 1 এবং 3 কিভাবে आंसर হলো তো দেখি সাইক্লোহেক্সিন এটা সাইক্লোহেক্সিন তাই না তো এটা কার্বন 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 তাহলে আমি যদি সাইক্লোহেক্সিন আঁকতে চাই এখানে একটা কার্বন দেই এখানে একটা কার্বন 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 তাহলে এখানে সব জায়গায় সিঙ্গেল বন্ড আগে দিয়ে নেই দিলাম এই জায়গায় শুধু ডাবল বন্ড এক জায়গায় ডাবল বন্ড আছে তাই এটা অ্যালকিন টাইপ হবে তাই না এক জায়গায় ডাবল বন্ড আছে তাই এটা অ্যালকিন টাইপ হবে তো এখন এখানে কার্বনের এক দুই তিনটা হাত হয়ে গেছে এখানে একটা ফাঁকা একটা হাইড্রোজেন দাও এই কার্বনের দুইটা হাত ফিলআপ হয়ে গেছে দুইটা হাইড্রোজেন দাও দুই হাতে এই কার্বনের দুইটা হাত ফিলআপ হয়ে গেছে দুইটা হাইড্রোজেন দাও এই কার্বনের দুইটা হাত ফাঁকা তাহলে দুইটা হাইড্রোজেন দাও এই কার্বনের सेम তাহলে এই কার্বনের তিনটা হাত হয়ে গেছে এখানে একটা হাইড্রোজেন দাও তাহলে হাইড্রোজেন টোটাল করে 2 2 4 2 6 2 8 2 10 টা তাহলে এটা সংকেত কি হলো C6H10 আর এটা নাম সাইক্লো সাইক্লো কেন কারণ বদ্ধ হেক্সিন কেন হবে আচ্ছা ছয়টা কার্বন আছে তাই হেক্স ইন কেন হবে কারণ এখানে ডাবল বন্ড আছে ডাবল বন্ড হইলে তো ইন হয় তাই সাইক্লোহেক্সিন এটার নাম আর এই আণবিক সংকেত আমরা দেখলাম C6H10 ছয়টা কার্বন হাইড্রোজেন 10টা ওকে এর आंसर 1 ও 3 হবে তারপরে পেট্রোলিয়ামের শতকরা কত ভাগ লুব্রিকেটিং তেল এবং ভিটামিন থাকে এটা হচ্ছে 50 ভাগ মাথায় রাখবা পেট্রোলিয়ামের শতকরা লুব্রিকেটিং তেল এবং ভিটামিন থাকে কত টোটাল 50 ভাগ গ্লিসারল কি গ্লিসারল দেখবা গ্লিসারলে OH আছে অল ওই চাচা তাহলে এটা হবে এক ধরনের কি অ্যালকোহল এটা কি হবে এক ধরনের অ্যালকোহল তারপরে বেনজিন অণুতে কয়টি দ্বিবন্ধন থাকে বেনজিন অণু তো আক্সই তাই না এটা আক্স না একে দেখছই যে এখানে হচ্ছে তোমার তিনটা দ্বিবন্ধন থাকে তাহলে 3 হবে আমার এখানে आंसर তারপরে তোমার হচ্ছে এখানে CH3CH এটাকে তোমার হচ্ছে কি করছে জারিত করছে অক্সিজেন দ্বারা তাহলে এখানে এ উৎপন্ন হইছে তাহলে এখানে এটা কি একটা জৈব অ্যাসিড CH3 C O H তাই না কারণ এখানে দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালডিহাইড ছিল তাহলে দুই কার্বন বিশিষ্ট জৈব অ্যাসিড তৈরি হবে এ এর কথা বলছে এ এ এর পিএইচ এর মান 7 এর বেশি না এ তো একটা অ্যাসিড অ্যাসিডের পিএইচ কি 7 এর কম হয় আর এ ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি রোধ করে হ্যাঁ কেন কারণ ইথানিক অ্যাসিডের মাধ্যমে কি ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ধ্বংস করতে পারে এ পানিতে আংশিক বিজুত হয় হ্যাঁ
পরে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছি সি থ্রি এইচ সেভেন ওএইচ প্লাস এস টু এস ফোর পানিটা অপসারিত হয়ে গেছে এখানে এ উৎপন্ন হয়েছে এটা কি একটা অ্যালকোহল না তো অ্যালকোহলের উপর গাঢ় সালফার অ্যাসিড ঢাললে কি হয় অ্যালকিন উৎপন্ন হয় যেহেতু এখানে তিন কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকোহল তাহলে তিন কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকিন উৎপন্ন হবে যেটা সি থ্রি এইচ সিক্স হবে ডাবল বোন বিশিষ্ট একটা অ্যালকিন পরবর্তীতে এই সি থ্রি এইচ সিক্সটার সাথে যদি তুমি হাইড্রোজেন সংযোজন করো তাহলে পাবা একটা অ্যালকেন যেটা হচ্ছে সি থ্রি এইচ এইট কথা কি এখানে দেখি কথাটা কি বলছে এই যোগটাতে কার্বনের শতকরা সংযুতি কত এই যোগটা কি অ্যালকিন বা প্রোপিন এখানে কার্বন কতটুকু আছে আচ্ছা তো কার্বন কতটুকু আছে এটা জানার আগে জানতে হবে না যে এটার আণবিক ভর কত তো আণবিক ভর কত দেখি তিন বারো ছত্রিশ ছয় বেয়াল্লিশ তাহলে কার্বন আছে কতটুকু কার্বন আছে হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে বেয়াল্লিশ এর কার্বন আছে ছয় তাহলে ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে দেখি এটা আনসার কত আসে এটার আনসার আসে হচ্ছে তোমার সিক্স ডিভাইডেড বাই ফর্টি টু ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে এটা আসবে চোদ্দ দশমিক টু এইট ফাইভ তাহলে এটাই হচ্ছে আমার আনসার ওকে পরে কোশ্চেনটা দিকে যাই যে আমাকে বলছে ডি যোগটা ডি যোগটা অলরেডি বের করছে তাই না সি থ্রি এইচ এইট এই যে সি থ্রি এইচ এইট যেটা হচ্ছে একটা অ্যালকেন তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন যেটা প্রোপেন প্রোপেন থেকে জৈব অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব কিনা হ্যাঁ সম্ভব যদিও ইনডিরেক্টলি মানে ডিরেক্ট তৈরি করতে পারে না বাট তৈরি করা সম্ভব এই যৌগ অপেক্ষা বেশি সক্রিয় মানে ডিটা এর থেকে বেশি সক্রিয় এটা কি সত্য না তাই না এটা সত্য না কেন বলতো কারণ কারণ হচ্ছে তোমার এই যোগটা হচ্ছে কি ছিল অ্যালকিন ছিল এই যোগটা কি ছিল অ্যালকিন মানে ডাবল বন আর ডি যোগটা কি অ্যালকেন সিঙ্গেল বন তাহলে এ এর থেকে ডিটা কখনোই বেশি সক্রিয় হবে না এটা বেশি সক্রিয় ডাবল বন বেশি সক্রিয় সিঙ্গেল বন কম সক্রিয় তাই এই এ যোগটা থেকে ডি যোগটা বেশি সক্রিয় হবে না কারণ এখানে ইনফরমেশানটা কার চাইছে ডি যোগের ডি যোগটা এই যোগর থেকে মানে এ যোগর থেকে যেটা অ্যালকিন অ্যালকিনের থেকে বেশি সক্রিয় হবে না কম সক্রিয় হবে কারণ সিঙ্গেল বনগুলো কম সক্রিয় হয়ে থাকে এর অনুতে দশটা সমযোজী বন্ধন আছে দশটা কি আছে কিনা আমরা দেখি সি থ্রি এইচ এ তাই না এটাকে আমরা একটু লিখি সি সি তাহলে এখানে হাইড্রোজেনগুলো দাও হাইড্রোজেনগুলো দাও এই যে এখানে দিলাম এখানে দিলাম এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা তাহলে এই যে সি থ্রি এইচ এইট বন কি দশটা কিনা আমরা কাউন্ট করি এক দুই তিন কার্বন এবং হাইড্রোজেনের কয়টা বন এখানে তিনটা কার্বন কার্বন একটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা দশটা বন্ড আছে টোটাল তার মানে দশটা সমুদ্রি বন্ধন আছে তাহলে এটাই আনসার মানে প্রতিটা বন্ডেই তো ইলেকট্রন শেয়ার হচ্ছে না তার মানে কি প্রতিটা বন্ডই সমুদ্রি বন্ধনকে নির্দেশ করতেছে তাই এটা সমুদ্রি বন্ধন আছে হবে তাহলে এক এবং তিন হবে আনসার এক এবং তিন হবে কি আনসার ওকে পরবর্তী কোশ্চেনটাতে যাই কুন্তিতে জৈব যোগ বিদ্যমান আছে এখানে কাঠ আছে তাহলে কাটি আনসার হবে কেন কাঠে সেলুলোজ আছে তাহলে এটা তো ডেফিনেটলি একটা জৈব যৌগ তারপরে সি ফিফটিন এস থার্টি টু এটা অনেক বড় একটা যৌগ এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই দেখো ভাইয়া সলভ করে দিচ্ছি এটাকে যখন ভাঙবো ভেঙে কি কি উৎপন্ন হবে এখানে টু এক্স আছে আর ওয়াই আছে তাই না আচ্ছা তোমার ভালো করে দেখাই যে এখানে বেসিকলি কি উৎপন্ন হবে এটা বের করতে পারবা আচ্ছা তার আগে বলছি যে ওয়াই যৌগটার পলিমারটা কি ওয়াই যোগটার পলিমারটা কি আচ্ছা একটা জিনিস তোমাকে বলি যে এটা তুমি নিজেই ফাইন্ড আউট করতে পারবা কিভাবে দেখো এখানে সি ফিফটিন এস থার্টি টু আছে তাই না ভালো করে বুঝো সি ফিফটিন এস থার্টি টু এখানে আছে এখানে কি আছে এইট এইটিন এখানে আছে সি ফিফটিন এস থার্টি টু এখানে আছে কি এইট এইটিন এখন এখানে পনেরোটা কার্বন ছিল এখানে কয়টা কার্বন হয়ে গেছে আটটা বাকি কয়টা থাকে বাকি কয়টা থাকে বলতো বাকি থাকে হচ্ছে তোমার বাকি থাকে সাতটা কার্বন বাকি থাকে কয়টা কার্বন সাতটা এই সাতটা কার্বন এখানে এবং এখানে মিলিয়ে আসবে তাই না বাকি সাতটা কার্বন এখানে এবং এখানে মিলিয়ে আসবে এখন বলে দিছে যে এক্স দুটি কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকিন এই এক্সটা হচ্ছে দুই কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকিন দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকিন মানে কি বুঝাইছে সি টু এইচ ফোর না দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকিন মানে কি বুঝাইছে সি টু এইচ ফোর তাহলে এক্সটা হচ্ছে এইটা তাহলে টু এক্স মানে কি হবে টু এক্স মানে হবে টু সি টু এইচ ফোর গট ইট টু সি টু এইচ ফোর ওকে আচ্ছা তাহলে এইখানে টু এক্স মানে বুঝাবে টু সি টু এইচ ফোর 
ঠিক আছে আচ্ছা এখন যেটা আমরা হিসাব করতেছিলাম বিক্রিয়কে যা যা আছে উৎপাদে তা থাকা লাগবে বিক্রিয়কে আছে পনেরোটা কার্বন উৎপাদে কয়টা এখানে আটটা ছিল এখানে দুই দোকানে চারটা কয়টা হয়ে গেল আটটা আর এখানে চারটা বারোটা কার্বন হয়েছে বাকি থেকে কয়টা তিনটা বাকি থেকে কয়টা তিনটা তাহলে ওয়াই যোগতে কার্বন হবে কয়টা তিনটা কত হচ্ছে হাইড্রোজেন কয়টা হবে দেখো হাইড্রোজেন এখানে বত্রিশটা না এখানে কয়টা দেখো আঠারোটা আর এখানে চার দু দুই চার আট আঠারো আর এখানে আট কত হলো ছাব্বিশটা তাহলে আর বাকি থেকে ছয়টা তাহলে এটা হবে এইচ সিক্স এটা কি হবে এইচ সিক্স দেখছো কিভাবে বের করছি আবারও বলি প্রথমে বিক্রকে যা আছে উৎপাদে তা থাকতে হবে এখানে সি ফিফটিন এস থার্টি টু ছিল এখানে সি এইট এইচ এইটিন ওকে ফেয়ার আচ্ছা এখন এক্সটা কি এক্সটা এখানে বলে দিচ্ছে দুই কার্বন বেশি থাকে অ্যালকিন তাহলে দুই কার্বন বেশি অ্যালকিন তো ইথিন সি টু এইচ ফোর এটার সামনে আবার টু দিতে হবে কারণ এখানে টু এক্স আছে তাহলে টু দিলাম তাহলে কার্বন কয়টা হয়ে গেল চারটা হাইড্রোজেন হয়ে গেল আটটা আর এখানে হাইড্রোজেন আগে থেকে ছিল আঠারোটা আর এখানে আটটা হলে ছাব্বিশটা হয়ে গেল তাহলে এখানে টোটাল হাইড্রোজেন ছিল বত্রিশটা তাই এখানে হাইড্রোজেন ছয় লেখছি আর কার্বন এখানে দুই জনের চার আট বারোটা আর লাগবে তিনটা তাই এখানে সি দিয়ে দিচ্ছি তাই সি থ্রি এটা কি এটা হচ্ছে প্রোপিন এটা হচ্ছে কি প্রোপিন এটা হচ্ছে প্রোপিন এটা বের করতে হয়তো বা শুরুতে একটু তোমার সময় লাগতে পারে বলছে ওয়াই যোগটা হচ্ছে তাহলে প্রোপিন বলছে ওয়াই যোগের পলিমার তাহলে প্রোপিনের পলিমার কি পলিপ্রোপিন তাহলে পলিপ্রোপিন করি এই যে এটা হচ্ছে আনসার পলিপ্রোপিন এটাই হবে আমার আনসার ওকে তাহলে পলিপ্রোপিনে হচ্ছে আমার আনসার তারপর কোন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ সাধারণত সুগন্ধ যুক্ত এস্টার এস্টারের গন্ধ অনেক সুন্দর মানে সুগন্ধ যুক্ত বলি তো এস্টার হচ্ছে মাথা রাখবা সুগন্ধ যুক্ত ডেরালিনের মনোমার কোনটা ডেরালিনের মনোমার হচ্ছে মিথা নেল ঠিক আছে মিথা নেল এটার মনোমারটা কি মিথা নেল এটার মনোমার হচ্ছে মিথা নেল ওকে এইচ সি এইচ দ্বিবন্ধন দেখা যায় কোনটাতে আচ্ছা দ্বিবন্ধন অক্সিজেন অনুতে হ্যাঁ ও ডাবল বোন ও দ্বিবন্ধন দেখা যাবে বিউটেন বিউটেন তো অ্যালকেন সিঙ্গেল বোন এখানে দ্বিবন্ধন নাই ডাই ক্লোরোমিথেন এন এখানেও ডাবল বোন নাই তাহলে আনসার হবে শুধু অক্সিজেন অনুতে এটাই হবে আমার আনসার শুধু অক্সিজেন অনুতে হবে আমার আনসার ওকে তারপর কোয়েশনটা পিবিসি এর মনোমার পিবিসি এর মনোমারটা কি পিবিসি এর মনোমার হচ্ছে সি এইচ টু ডাবল বোন সি এইচ সি এল এটা না এই যে এটা ভিনাইল ক্লোরাইড এটার নাম কি ভিনাইল ক্লোরাইড এটা হচ্ছে পিবিসি এর মনোমার এটা থেকে আমরা পিবিসি পাই বা পলিভিনাইল ক্লোরাইড পাই তাহলে পলিপ্রোপিন তো হবে না এটা হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড মনোক্লোরোইথিন মনোক্লোরোইথিন এটার নাম কি মনোক্লোরোইথিন কিনা আমরা দেখি একটু দেখো একটা ক্লোরিন আছে তাই এটা নাম হবে মনোক্লোরো একটা ক্লোরিন আছে তাই এটার নাম হবে মনোক্লোরো ইথিন কি হবে হ্যাঁ ইথিন হবে কেন কারণ এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন কয়টা কার্বন হলে দুইটা কার্বন আর বন কি ডাবল বন দুইটা কার্বনের জন্য লিখবা ইথ দুইটা কার্বনের জন্য লাগবে ইথ ডাবল বোনের জন্য লাগবে ইন তাহলে কি হয়ে গেল ইথিন তাহলে মনোক্লোরো ইথিন এটার আরেকটা নাম কি মনোক্লোরো ইথিন তাহলে আনসার কি হবে দুই এবং তিন দুই এবং তিন হবে কি আনসার ওকে পরে কোয়েশ্চেনটাতে যাই বলছে যে এখানে এখানে কি দেওয়া আছে সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু সি এল এটা হচ্ছে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইট এই অ্যালকাইলের সাথে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক অ্যাড করছে তো অ্যালকোহলিক অ্যাড করলে আমরা জানি অ্যালকিন পাই তাই না এটা হচ্ছে একটা অ্যালকিন আচ্ছা অ্যালকিন পেয়ে গেছে পাশাপাশি এখানে পানি উৎপন্ন হয়েছে আর আরটা কি উৎপন্ন হবে দেখো এখানে সি এস থ্রি এখানে সি এইচ টু আর এখানে হচ্ছে সি এইচ আর এখানে কে ও এইচ আচ্ছা বাকি কোনগুলো আছে এগুলো ফাইন্ড আউট করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখানে পটাশিয়াম ছিল এখানে কি পটাশিয়াম আছে কোথাও নাই তাহলে এখানে একটা পটাশিয়াম দাও এখানে ক্লোরিন ছিল এখানে কোথাও ক্লোরিন আছে নাই তাহলে ক্লোরিন দিয়ে দাও তাহলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড সিম্পল আর কে সি এলটা কি একটা লবণ পটাশিয়াম ক্লোরাইড কি একটা লবণ তাহলে এটা আনসার হবে লবণ ওকে পরবর্তী কোয়েশ্চেনটাতে যাই উদ্দীপকের আচ্ছা উদ্দীপকের অ্যালকেনটি এই যে এখানে যে একটা অ্যালকেন উৎপন্ন হচ্ছে ডাবল বোন এটা এটা কি প্রোপিন তাহলে এটা হচ্ছে প্রভাবকীয় হাইড্রোজেনেশন সম্ভব হাইড্রোজেনেশন মানে কি মানে এটার সাথে মানে এটার সাথে তুমি হাইড্রোজেন সংযোগ করতে পারবা সংযোগ করে তুমি অ্যালকেন তৈরি করতে পারবা অর্থাৎ প্রোপেন তৈরি করতে পারবা জারণে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পাওয়া যায় না এটার জারণে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পাওয়া যায় না বরং এটার জারণে অর্থাৎ এটার সাথে যখন পানির বিক্রিয়া করবা আবার জাইমান অক্সিজেন যোগ করবা তখন তুমি কি পাবা তখন তুমি একটা গ্লাইকোল পাবা কি পাবা একটা গ্লাইকোল ওই যে অ্যালকিনের যে আমরা একটা বিক্রিয়া দেখছিলাম না অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা যেখানে আমরা পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের কালার নষ্ট করছি তাই না পটাশিয়ামের পার ম্যাঙ্গানেটের কালার নষ্ট করছি যেখানে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটটা প্রভাবক ছিল ঠিক আছে ওখানে আমরা
পলিমার করা সম্ভব হ্যাঁ এটা প্রোপিন তাহলে এখান থেকে পলিপ্রোপিন তৈরি করা পসিবল এরপরে কোনটি অজৈব যৌগ পানি তো অজৈব যৌগ বুঝাই যাচ্ছে বাকিগুলো সব কি জৈব যৌগ তারপরে এখানে তোমার হচ্ছে जारित करी कौन जौग उत्पन्न केमनो द्वारा जारित मैं जैमन अक्सिजन एड करते देखिए फाका তো এখানে দেখো এইচ টু ভাঙলে আমরা এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাস পাই না তাহলে এ এইচ প্লাস আর ও মিলে তৈরি করবে কি ওইচ মাইনাস তাহলে দুইটা ওইচ মাইনাস পাইলে এখানে একটা এখানে একটা তাহলে এখানে একটা ওইচ যাবে এখানে একটা ওইচ যাবে অর্থাৎ গ্লাইকল উৎপন্ন হইল ঠিক আছে তাহলে এই গ্লাইকলটাই হচ্ছে এক ধরনের অ্যালকোহল তাহলে এটা হচ্ছে সেই গ্লাইকল ওকে অসম্পৃক্ত তো পরীক্ষাতে দেখছিলাম অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন শনাক্ত করতে কোন দ্রবণ ব্যবহৃত হয় আমরা জানি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এটা কালারটা নষ্ট হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ইথাইন ইথাইনের সাথে বিশ পারসেন্ট সালফেরিক এসিড টু পারসেন্ট মারিকোরিক সালফেট সিক্সটি ডিগ্রিসের তাপমাত্রা যখন দিব তখন এক্স পাবো বলতো এক্সটা কি হবে মনে আছে কিনা এক্সটা হবে হচ্ছে একটা অ্যালডিহাইড যেটা হচ্ছে ইথানেল সি এস থ্রি সি এইচ ও তাই না ইথানেল এটা হচ্ছে ইথানেল প্রস্তুতির দ্রুত আমরা করতে পারি কার দিয়ে ইথাইন দিয়ে ইথাইন দিয়ে ইথানেল এখন বলছে উক্ত বিক্রিয়া এক যোগটা এক যোগটা তো ইথানেল ইথানেলটা ঘুমের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত অনেক হয়তো বা জানো না জেনে নাও ইথানেলটা কি ঘুমের ওষুধ তৈরি করতে ব্যবহৃত করে অর্থাৎ স্লিপিং পিল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় জারিত করলে এসিড পাওয়া যায় হ্যাঁ ইথানেলটারে যদি জারিত করি তাহলে কি পাবো জৈব এসিড পাবো অর্থাৎ জাইমান অক্সিজেন অ্যাড করলে এবং প্রভাব দিতে হবে কি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কিটু সি টু সেভেন এবং সালফেরিক এসিড তাহলে আমি জৈব এসিড পেয়ে যাব আর ডেলিন তৈরি পেতে হয় না ডেলিন তৈরিতে হচ্ছে যে মনোমারটা ব্যবহৃত হয় তো এইচ সি এইচ ও এটা হচ্ছে মিথানেল এটা কি মিথানেল কিন্তু এখানে বলে দেওয়া সেই ইথানেলের কথা তাই এক এবং দুই হবে আনসার আনসার হবে কি এক এবং দুই তারপরে এখানে হচ্ছে এক্স এর সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করবো ক্যালসিয়াম অক্সাইড হচ্ছে প্রভাবক সি থ্রি এইচ এড এবং এন এ টু সিও থ্রি তৈরি হয়েছে তাহলে বলছে তোমার এক যোগটা কি আচ্ছা এখানে এক যোগটা কি হবে বলো তো দেখে হয়তো বুঝতে পারতেছো এই যে সোডিয়াম কার্বোনেট উৎপাদ আর এখানে হচ্ছে একটা অ্যালকেন আছে সি থ্রি এইচ এ তাহলে নিশ্চয়ই এটা কি হবে একটা ডি কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া যেহেতু এখানে সি থ্রি এইচ এড আছে তাহলে এইখানে যে জিনিসটা থাকবে এক্সটা এটা নিশ্চয়ই এই এক্স এর মধ্যে কার্বন থাকবে চারটা কারণ ডি কার্বোক্সিলেশন আমরা কি জানি যে চারটা কার্বন থাকে মেন উৎপাদে তিনটা কার্বন উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে যেটা হবে দেখো সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি ডাবল এন এ এটা তাই না দেখো এখানে এক দুই তিন চারটা কার্বন আর এখানে তিনটা কার্বন হচ্ছে আরেকটা কার্বন সোডিয়াম কার্বনের উৎপন্ন করতে হেল্প হয়ে গেছে তাহলে এটার নাম কি হবে দেখো সোডিয়াম সোডিয়াম কয়টা কার্বন এক দুই তিন চার তাহলে বিউটা নয়েট হবে না এটা সোডিয়াম বিউটা নয়েট সোডিয়াম বিউটা নয়েট সোডিয়াম বিউটা নয়েট এই যে সোডিয়াম বিউটা নয়েট ওকে এটা হবে সোডিয়াম বিউটা নয়েট তো এখানে খেয়াল করে অনেকে সোডিয়াম প্রোপানোয়েটে দিতে পারে বাট খেয়াল করে এখানে তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন পাইছো তাহলে এখানে চার কার্বন বিশিষ্ট তোমার হচ্ছে সোডিয়াম যে লবণটা এটা থাকবে ঠিক আছে এখানে যদি সি টু থাকতো সি টু এইচ সিক্স তাহলে এখানে হইতো সোডিয়াম প্রোপানোয়েট এখানে যদি সি এইচ ফোর হইতো এটা হইতো সোডিয়াম ইথানোয়েট ওকে এখানে যেহেতু সি থ্রি আছে তাহলে এটা হবে চার কার্বন বিশিষ্ট সোডিয়াম বিউটানোয়েট ওকে তারপর এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট এম সিকিউ আরও অনেক এম সিকিউ আসলে হচ্ছে তুমি দেখবা বইতে তো আমরা হচ্ছে স্পেসিফিক যে ইম্পর্টেন্ট গুলো এমসিকিউ সেগুলো নিয়ে বেসিক্যালি আলোচনা করলাম প্রায় মোটামুটি একশো তোমার হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ প্লাস বা আটচল্লিশ ছেচল্লিশ প্লাস আমরা এমসিকিউ সলভ করে ফেলছি মোটামুটি তো এতগুলো এমসিকিউ সলভ করেছে কেন কারণ যাতে তোমার ধারণা হয়ে যায় পাশাপাশি তোমার প্র্যাকটিস হয়ে যায় কি তোমার এক ক্লাসে যাতে জৈব যোগের এমসিকিউগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যায় কী টাইপের এমসিকিউ আসে কীভাবে সলভ করবো এই ব্যাপারগুলো আবার মুগস্ত জিনিস কী কী আসে এগুলো রিভিশনটা হয়ে যায় ওকে আচ্ছা তো লাস্ট এমসিকিউটা কি রেকটিফাইড স্পিড এবং ইথানল পানি শতকার পরিমাণ কত তুমি জানো রেকটিফাইড স্পিডে ইথানল থাকে হচ্ছে নাইনটি সিক্স হচ্ছে ইথানল ইথানল থাকে নাইনটি 
আর পানি থাকে ফোর পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট থাকে কি ওয়াটার পানি তাহলে নাইনটি হচ্ছে ইথানল মানে হচ্ছে সিএস থ্রি সিএচ টু ও এইচ शेष आलोचना तो बेसिकली हमारे जो तुम्हारे शेयर करी जरा एन पर्त चले मैं बुझे तुम्हारे रेकर्ड करते खुबी कष्ट हम মানে জোরে জোরে অত বেশি জোরে কথা বলতে পারতেছিলাম না বা যতটুকু চেষ্টা করছি করছে আর কি যাই হোক তো এই হচ্ছে আমাদের এমসি কেউ ক্লাস নিয়ে আলোচনা সবাই ক্লাসটি অবশ্যই নিজের বন্ধুদের সাথে নিজের স্কুলে যে ফ্রেন্ডরা আছে তাদের সাথে শেয়ার করে দিও কারণ আমি একটা কথা বলি শেয়ারিং ইজ কি কেয়ারিং তাই না তোমার এই ক্লাসটি দ্বারা তোমার আরও বন্ধুদেরও এই অধ্যায়ের উপর এমসি কিউ উপর রিভিশন হয়ে যাবে রাইট আচ্ছা তো সবাই অনেক ভালো থেকো সুস্থ থেকো পরবর্তী আরেকটি অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সামনে দেখা হবে तो तुण पर्त भाइयों अनेक अनेक बेसि दुआ रेखो आल्लाफे सबाई के असलम आलैकुम